এত কম দামে জামদানি দিছি যে সবাই পাগল হয়ে গেছে কালকের 80% শাড়ির অর্ডার এসে গেছে আজকেও আজকে ধামাকা ধামাকা জামদানি দিয়ে দেব আমি তো চলে যাইতেছি দুবাই আর এই জন্য আপনাদেরকে বছরের শেষে জামদানিতে যে মারাত্মক একটা অফার দিছি ওরে বাপ রে বাপ এটা দেখেন এইটা কেন এটা তো এটা তো শুধু এটা তো দেখাইতেছি দেখেন আজকে যে কি কি কালার দেখাবো আজকে যে কি সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখাবো এই সঞ্জয় এই নীল কালারটা নে তো নীল কালারটা নে তাড়াতাড়ি নে তাড়াতাড়ি নামা এই ব্লুটা নামা হ্যাঁ 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 দে 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 ইশ এই শাড়িটা অনেক সুন্দর তো ইমন ম্যাডাম অনেক সুন্দর ওই কয়টা 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 দাম শুনে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে না পুরো হাই 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 ডিসকাউন্ট 5500 শুধুমাত্র 5500 সঞ্জয় এরকম আরো বাইর করতে কাটা এটা বাইর কর উপরে রাখা সেটা বাইর কর আকাশে বাতাসে হ্যাঁ দে এটা দে এটার দাম তো আরো গো जमदानी देखे देखे सबा खुड़े কালকে চলে আসেন শুক্রবার আমাদের গুলশান শোরুমে ধুমধার একটা অফার চলতেছে জামদানিতে দেখেন একটা থেকে একটা বেশি সুন্দর হাই হাই এইটা কি সুন্দর শাড়ি যাবে কারবার যাবে কারবার এইটা মাত্র 10500 রে দেখ কি সুন্দর শাড়ি 84 কাউন্ট সুতার শাড়ি 10500 হাই আল্লাহ একটা থেকে একটা বেশি সুন্দর এই ওই কফি কালার শাড়িটা বের করো তো কফিটা এটা চুপ করতে চলো এটা নিচে টপ বের করো এটা নিচে টপ বের করো দাও দাও এটা গরম আতর নষ্ট করো पागल पागल ढाई शुद्ध मात्राउज पिस बंदुक चिंता करें कत खराब मार्शाला 
16000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস দেখেন 150 সুতার শাড়ি এটা অনেক ধরনের শাড়ি দেখাবো আজকে সন্ধ্যা এই সাতাটা দে সাতাটা দে সাতাটা দে সাতাটা দে সাতাটা দে তাড়াতাড়ি দে আমার পরা শাড়িটা যে আজকে আরো কত সুন্দর শাড়ি আমার পরাটা তো দেখাবো আজকে একটু পরে আগে এটা একটু দেখাই এই এটা শুধুমাত্র 10000 টাকা নেবেন এটা 14500 টাকা ছিল 10000 টাকা নেবেন আমি শাড়ি সব খুলে করে দেব সন্ধ্যা তোর হাতে অনেক সুন্দর আমি দেখব এই শাড়ি এবার কেটা না দেখে আমার চয়েস অনেক शेयर मान एक विषय फिर सामने ब्लाउज पीस सह देखें रेगुलर प्राइस पचिस हजार पांच एकदम लास्ट जमदानी सेल लास्ट लाइव जमदानी लास्ट लाइव जमदानी ब्लाउज पीस सह शी असम्भव सुंदर शाड़ीटार प्राइस पड़े शुद्म सतर हजार छबीय शाड़ी छबि रेखो छबि 
একটার থেকে একটা বেশি সুন্দর ব্লাউজ পিস সহ শাড়িটা দেখেন কোনটা থেকে কোনটা বেশি সুন্দর কোনটা রেখে কোনটা নেবেন এইটা দেখেন ব্লাউজ পিস সহ এক দেখে আপনাদের পছন্দ হবে একটা করে লাভ রিয়েক দিয়ে দেন বোরকা আপু আগের লাইভে দেখাইছিলাম বোরকা আগের একটু আগে যে লাইভটা করছিলাম দেখাইছিলাম এটা দেখেন ঢাকায় জামদানি শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর অদ্ভুত সুন্দর একটা শাড়ি এইটার প্রাইস পড়ছে শুধুমাত্র ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এটা কিভাবে সম্ভব দশ হাজার পাঁচশো টাকার শাড়ি ছয় হাজার পাঁচশো টাকায় বেগ সেল বেগ সেল শাড়ির কাজটা দেখেন ছয় হাজার পাঁচশো টাকায় আশি কাউন্ট সুতা দশ হাজার পাঁচশো টাকার শাড়ি ছয় হাজার পাঁচশো টাকায় আশি কাউন্ট সুতা অবিশ্বাস্য দামে একটা করে লাভ লাইক ওয়াও দিয়ে দেন দেখেন এরপরে দেখেন এইটা আরেকটা সুন্দর একটা শাড়ি আমার মনে হয় যতগুলো আপু দেখবেন হ্যাঁ যতগুলো আপু দেখবেন এটা হচ্ছে আপনার ইমন আমার কাছে মনে হইতেছে তোমরা প্যাস লাগাবা তুমি যেগুলা অর্ডার আসছে এগুলা ছবি রাখছো ছবি তো মুক্ত দামি একটা শাড়ি হ্যাঁ এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে খুব দামি একটা শাড়ি আর এই শাড়িটার রেগুলার প্রাইস ছিল আপনার আঠারো হাজার পাঁচশো ডিসকাউন্ট প্রাইস তেরো হাজার টাকা হ্যাঁ ডিসকাউন্ট প্রাইস তেরো হাজার টাকা ওয়াও এই শাড়িটা অনেক সুন্দর দেখেন বিউটিফুল একটা শাড়ি অনেক বেশি সুন্দর এটা হচ্ছে যে আপনার এই শাড়িটা হচ্ছে যে আপনার চুরাশি কাউন সুতার খুব সুন্দর একটা শাড়ি দেখেন পুরো শাড়িটা এরকম করে কাজ করা এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস সহ একটা থেকে একটা বেশি সুন্দর আমার পরনেরটার প্রাইস কত হইতে পারে বলেন তো লাভ ইউ আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসি তা আমার না আফরোজ সেতু লাভ ইউ টু ডিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এটা দেখেন আর একটা সুন্দর একটা কালার এটা হচ্ছে হালকা মিষ্টি একটা কালার হ্যাঁ হালকা মিষ্টি একটা কালার এই কালারটা দেখেন অসম্ভব সুন্দর আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে এইটা হচ্ছে একটা ব্লাউজ পিসটা আমি দেখাই দিব হ্যাঁ ব্লাউজ পিসটা আমি দেখাই দিব শাড়িটা হচ্ছে জামদানি এইটা আমি লাইভের শুরুতে ধরছিলাম শাড়িটা ও অনেক সুন্দর দেখেন এগুলো সব বিগ বিগ সেলে যাচ্ছে আমার পরে শাড়ির প্রাইস বলে দিব দেখেন এইটা হচ্ছে আপনার এইটা হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস সহ একজন লিখছে গিফট করলে খুশি হতাম আপনার বয়ফ্রেন্ডরে বলেন জামাইরা বলেন গিফট করবে না আমি তো বিক্রির দামি বিক্রি করি এটার প্রাইস হচ্ছে সাত হাজার টাকা হ্যাঁ অফার প্রাইস দেখেন সাত হাজার পার টাকা এটার অফার প্রাইস সাত হাজার টাকা দেখেন একদম ডিসকাউন্ট প্রাইস সাত হাজার টাকা শাড়িটা অনেক বেশি সুন্দর আমি একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাই দিব দেখেন এইবার দেখেন এইটা ওয়াও এইটার কাজটা দেখেন শাড়িটা কি সুন্দর এইটা মাই গড শাড়িটা এত সুন্দর কাজটা দেখেন শাড়ির আচলটা দেখেন কত বেশি সুন্দর এটার প্রাইস পড়ছে ইউনো ছয় হাজার পাঁচশো টাকা শুধুমাত্র ইস শাড়িটা ছয় হাজার পাঁচশো টাকা শুধুমাত্র ছয় হাজার পাঁচশো টাকা শুধুমাত্র হ্যাঁ ছয় হাজার পাঁচশো টাকা ওয়াও সো বিউটিফুল সো এলিগেন্ট জাস্ট লুকিং লাইক এ ওয়াও কত শাড়ি দেখবেন আজকে আমি একটু দেখাই দিব আপনাদেরকে জামদানি মানেই হচ্ছে যে আপনার এক্সক্লুসিভ শাড়ি জামদানি মানে স্ট্যান্ডার্ড শাড়ি জামদানি শাড়ি মানেই হচ্ছে আপনার এক্সক্লুসিভ শাড়ি এই যারা জামদানি পরে তারা কিন্তু যারা রেগুলার জামদানি শাড়ি পরে তারা জানে এইগুলা কত দামের শাড়ি আমি কত কমে দিচ্ছি এটাও দশ হাজার পাঁচশো টাকার শাড়ি আমি শুধুমাত্র ছয় হাজার পাঁচশো টাকায় দিলাম ওয়াও কালারটা এত স্ট্যান্ডার্ড একদম আপনার এটা কফি কালার না কফি না এটা ঠিক কফি না এটা হচ্ছে একটু শুধুমাত্র ছয় হাজার টাকা শাড়িটা দেখেন অনেক বেশি সুন্দর শুধুমাত্র ছয় হাজার টাকা যার যার এটা লাগতেছে সে সে এটাকে নিয়ে নেন এটা অনেক সুন্দর দেখেন কালারটা কি যে সুন্দর হ্যাঁ এইটা দেখেন আপনি ছয় হাজার টাকা শুধুমাত্র
ওয়াও এটা হচ্ছে আপনার পার্পল কালার ল্যাভেন্ডার কালার না ল্যাভেন্ডার কালার ওয়াও অনেক 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 সুন্দর অনেক অনেক সুন্দর এটা হচ্ছে ब्लाउজ পিস ওকে কানু ভাই হ্যাঁ লাইভ শেষ করে ফোন দিব না লাইভ শেষ করে ब्लाउজ পিস সহ ब्लाउজ পিস সহ হ্যাঁ অপি অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি অবিশ্বাস্য প্রাইসে শাড়িটা অনেক সুন্দর প্রাইস পড়ছে শুধুমাত্র 6000 টাকা হ্যাঁ প্রাইস পড়ছে শুধুমাত্র 6000 টাকা হ্যাঁ डुएल टोन बेसिकलि ग्रीन कलर और ब्लू कलर डुएल टोन एक शाड़ी देखें शाड़ी क्षेत्र डुएल टोन एक शाड़ी पुरोटा शाड़ी एरक क्या लाभ लाइक वाओ दिए दिन यार प्राइस हे शुद्म बारो हजार टाक हाँ बारो हजार टाक हेलो फेदोसी अख्तर आपू कम आ সফট পিঙ্ক কালারে দেখাচ্ছি আপু দাঁড়ান আমি একটু দেখাচ্ছি একটা থেকে একটা বেশি সুন্দর দেখেন এই শাড়িটা দেখে আপনার অনেক পছন্দ হবে এইটা এত নাইস একটা শাড়ি ও মাই গড আপু দেখেন এক দেখায় আপনার পছন্দ হবে একটা থেকে একটা জামদানি কিন্তু আপনার বেশি সুন্দর এটাও ব্লাউজ পিস সহ দেখেন ব্লাউজ পিস সহ এক্সেলেন্ট শাড়িটা ব্লাউজ পিস সহ চুরাশি কাউন সুতা প্রাইস পড়ছে শুধুমাত্র বারো হাজার টাকা চুরাশি কাউন সুতা প্রাইস পড়ছে শুধুমাত্র বারো হাজার টাকা হ্যাঁ বারো হাজার টাকা যার এটা লাগতেছে সে এইটা নিয়ে নেন আপনাকে অনেক ভালোবাসি তামার না আফুজ সেতু লাভ ইউ টু আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ রংপুরে আসবে না নাকি রংপুরের মানুষের উপর রেগে আছেন মোক্তাকিম হোসেন রংপুরের মানুষের উপর কেন রেগে থাকবো অলরেডি অর্ডার এসে গেছে অনেকগুলো অর্ডার এসে গেছে प्राप्ति देवान बुरा तर मार को घुमायर बुरा मरले तर बापर की रे बेचे थकले तर बापर की लाभ थी बैदान লজ্জা নাই শরম নাই একই কমেন্ট পঞ্চাশ বার করে ফেলছে ওয়াও এইটা দেখেন অনেক অনেক সুন্দর লজ্জা সরম নাই বে জন্মা পোলাপান বাপ মার ঠিক নাই এরা এসব মানুষকে ডিস্টার্ব করে কাজের সময় আমরা এত রাত জেগে কাজ করতেছি আর ফালতু গুলো একটা কমেন্ট ও মিনিমাম পঞ্চাশ বার করে ফেলছে ছোট লোক জাত ছোট লোকের জাত দেখেন এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস সহ শাড়িটা অনেক বেশি সুন্দর কালার কম্বিনেশনটা নাইস এটা হচ্ছে আশি কাউন সুতার একটা শাড়ি হ্যাঁ আশি কাউন সুতার একটা শাড়ি ব্লাউজ পিস সহ কিছু ছোট লোকের জাত আছে কোনো কাজ নাই রাত নাই দিন নাই মেয়েদেরকে ডিস্টার্ব করা ছাড়া এই কম জাত ছোট লোকের জাতের কোনো কাজ নাই এটা দেখেন ব্লাউজ পিস সহ অনেক সুন্দর পলো বিড়ি আসেনি পলো বিড়ি আসে তোর পাশার মধ্যে চারটা লাত্তি মারলে পলো বিড়ি তুই নিজেই হয়ে যাবি তালুকদারি মন मानुस राग कर मारे जाए बोले तुम्हारा बुरा तुम रेगुलर प्राइस डिस्काउंट प्राइस देखें सतर हजार पांच रेगुलर प्राइस पांच हजार पांच डिस्काउंट प्राइस पचिस हजार पांच माथा तो हमारे खराब है कैसे शायद ने जब तक भक्त भक्त हमारे माथा खराब है कैसे एटर प्राइस पचिस हजार पांच रेग রেগুলার প্রাইস পঁচিশ হাজার পাঁচশো একশো কাউন্ট সুতার শাড়ি ডিসকাউন্ট প্রাইস সতেরো হাজার পাঁচশো এটার আঁচলের কাজটা দেখেন আঁচলের কাজটা দেখেন এত বেশি সুন্দর আঁচলের কাজটা এত বেশি সুন্দর অ্যান্ড ব্লাউজ পিস সহ এইটা ডিসকাউন্ট প্রাইস সতেরো হাজার পাঁচশো একদম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের শাড়িগুলো পরে হ্যাঁ 
অনেক বেশি সুন্দর গর্জিয়াস এই চামদানি প্রায় সতেরো হাজার পাঁচশো এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস সহ হ্যাঁ ব্লাউজ পিস সহ নতুন বছরে মরে যাব হাসতে হাসতে রেজন মাহমুদ আরাফ আহমেদ শোন আমার কাছে কাটাওয়ালা বেগুন আছে বুঝছিস না কাটাওয়ালা বেগুন আছে যেগুলো মনে কর যে বেগুনের মধ্যে তোর জুলাই রাখা যাবে ফালতু কোথা কার ছোট লোকের জাত বয়ফ্রেন্ডের ছেলে মার বয়ফ্রেন্ডের ছেলে মার বয়ফ্রেন্ডের ছেলে ভাগ এখান থেকে এটা অনেক দিন ধরে ম্যাডাম কোন না আসলে বুঝলে এটা হচ্ছে ब्लाउজ এটা ब्लाउজ পিস সহ হ্যাঁ এক ছেলে আমার লিখছে আচ্ছা আপু পলো ভিডিও আছে মুছ তোর পাস আমাদের লাত দিলে তুই পলো ভিডিও চাই মাই গড আমি সব কথা কত থেকে আমার মুখ দিয়ে আসে আল্লাহ জানে এটা হচ্ছে ब्लाउজ পিস সহ হ্যাঁ সাব্বির রহমান আপু আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম মেয়েটা জাহেদ জাহেদ খানকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে এখন আমি কি করতাম তোর বউ তোর গার্লফ্রেন্ড তোর তুই কোনো কামের না তুই একটা আঁকাই মাই জন্য তোর সারা তোর সাইরা দায়িত্ব খানা গেছে গেছে খুব ভালো কাজ করছে দেখেন এটার প্রাইস হচ্ছে শুধুমাত্র সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকার শাড়ি হ্যাঁ পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকার শাড়ি একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপুরা এখানে দেখেন গোল্ডেন সিলভার অ্যান্ড কপার তিন কালার জড়ি সুতা দিয়ে কাজ করা গোল্ডেন সিলভার কপার তিন কালার আর কালারটা অনেক বেশি সোভার হ্যাঁ ওয়াও এলিগেন্ট কালার মাহিরা রেজা একদম সো এলিগেন্ট অনেক সুন্দর এটা হুম একটা থেকে একটা আমার পরা ড্রেসের আমার পরা শাড়ি শুধুমাত্র বারোশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ বারোশো পঞ্চাশ টাকা অফার প্রাইস আপনারা হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে অর্ডার করে দিবেন এটা ব্লাউজ পিস সহ শুধুমাত্র বারোশো পঞ্চাশ টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার আগে হ্যাঁ কারাকারি অফার শেষ হয়ে যাওয়ার আগে শুধুমাত্র বারোশো পঞ্চাশ টাকা ব্লাউজ পিস সহ ব্লাউজ পিস সহ ব্লাউজ পিস সহ আপনারা চাইলে আমার মতো এরকম সুন্দর করে ব্লাউজও বানাইতে পারেন হ্যাঁ এই ব্লাউজের হাতাটার নাম হচ্ছে সাবানা হাতা হ্যাঁ এই যে দেখেন শাড়িটা এত বেশি সুন্দর নিউ ইয়ারের দিন এরকম একটা শাড়ি পরে এরকম এরকম শাড়ি পরে গায়ে তো চলে ঘুরে আমি এখন একটু মানে ফ্যাশন শো করতেছি চপ আমি এই শাড়িটা পরে বুঝছেন আচলটা এইভাবে দিয়ে লাইভে আসতে চাইছিলাম পরে আমি ওদেরকে বলতেছি যে দেখো আমাকে মনে হইতেছে আমি ঝগড়া করার জন্য যাইতেছি শঙ্খ ঘোষ আপনাকে অনেক সুন্দর লাগে আমাদের দুলাবাই কেমন আছে দুলাবাই অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমার মনটা খারাপ কারণ আমার বিড়ালটা খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু তোমার কথা শুনে না হেসে পারছি না রোজিনা রূপ আমার কাজই তো আপনাদেরকে হাসানো থ্যাংক ইউ আই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে আমার অনেক ভালো লাগে অনেক কিছু আপনার সাথে কথা বলার একটু নামটা মুখে নেবেন প্লিজ পিচ্ছি চৌধুরী হ্যাঁ পিচ্ছি চৌধুরী পিচ্ছি চৌধুরীকে বড় হবে না এই যে আপনার নাম পরে ফেলছে থ্যাংক ইউ মন ভালো থাকলে আমি তোমার মন ভালো না থাকলে আমি তোমার ভিডিও দেখে আপু কিছু লুচ্চা বাটারে গালি দেওয়া শুনলে সত্যি মন ভালো হয়ে যায় ইট তিসদা খাতুন ইতা আহো বইন বুকে আহো আহো বাতি জি আহো এই ডায়লগ আছে না এই আহো বাতি জি আহো আমি বলবো আহো বাতি জি আহো চুরাশি কাউন সুতা চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকার শাড়ি নিবেন দশ হাজার টাকায় উইথ বিউটিফুল ব্লাউজ পিস এই শাড়িটা পরলে এত ক্লাসি লাগবে এত ক্লাসি একটা লুক আসবে এত স্ট্যান্ডার্ড লাগবে ট্রাস্ট মি অসম্ভব স্ট্যান্ডার্ড লাগবে শাড়িটা পরলে অনেক অনেক সুন্দর জাস্ট টেক এ স্ক্রিনশট অ্যান্ড ইনবক্স জাস্ট টেক এ স্ক্রিনশট অ্যান্ড ইনবক্স ওয়া চব্বিশশো মানুষ এত রাইতের বেলা আমারে দেখতেছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা ভালোবাসি 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 সরি এত রাতে আপনার আমাকে দেখছেন আই লাভ ইউ গাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ এগুলো কি ঢাকায় জামদানি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঢাকায় জামদানি তোমার লজা সরম নেই বেদব মিয়া বেদব মিয়া আমি তো কাপড় চুপড় পরে আসছি তোর মতো তো ফকির না যে কাপড় চুপড় সারা থাকে আমার লজ্জা সরম করবে 
এটা হচ্ছে আপনার অনেক অনেক সুন্দর একটা শাড়ি ব্লাউজ পিস সহ আই হাই শাড়িতে কি সুন্দর দশ হাজার পাঁচশো টাকার শাড়ি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকায় হাই আল্লাহ হাই আল্লাহ হাই আল্লাহ হাই আল্লাহ হাই দেখেন ব্লাউজ পিস সহ আশি কাউন সুতার শাড়ি শুধুমাত্র পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকায় আই হাই আজকে শাড়ি দেখে পাগল হয়ে যাবেন আশি কাউন সুতার শাড়ি আসলে বেসিক্যালি ঢাকায় জামদানিতে শাড়ির প্রাইসটা ডিপেন্ড করে সুতার উপরে কাজের উপরে হ্যাঁ শাড়ির কাজের উপরে এবং সুতার উপরে এটা যদি চুরাশি কাউন সুতা হয় তো এটার প্রাইস হতো মিনিমাম বারো হাজার টাকা আশি কাউন সুতা দেখে আপনারা এত কমে পাচ্ছেন অনলি পাঁচ হাজার ब्लाउज पिस सह बारोश पंचाश टा ने ब्लू माइ फेट माहिरा रेजा आसने प्रत्येक शाड़ी सुंदर Look at this one. This is beautiful. So beautiful. So elegant. Just looking like a wow, right? Eta ho chapne churashi kaun shu tar shari regular price 14,000 pasho discount price 13,000 taka. Regular price 14,000 pasho discount price 13,000 taka. Aajke ek dum notification pai na matro pelam hai. কিজে শুরু করছে মার্ক জুকারবার্গ আসলে আমাকে প্রেমের অফার দিয়েছিল তো আমি ফিরিয়ে দিয়েছি এই জন্য ও রাগ করে আমার নোটিফিকেশন কারো কাছে পাঠায় না হুম এইটা দেখেন অনেক সুন্দর সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা ঢাকায় জামদানি তেরো হাজার টাকায় এই শাড়িটা শুধুমাত্র 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 অবিশ্বাস্য দামে দিলাম চুরাশি কাউন্ট সুতার একটা মিহি সুতার চুরাশি কাউন্ট মিহি সুতার ঢাকায় জামদানি পুরো শাড়িতে কাজ এই যে দেখেন ব্লাউজ পিস সহ শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব সুন্দর অসম্ভব সুন্দর আমার পড়া শাড়ি বারোশো পঞ্চাশ টাকা উইথ ব্লাউজ পিস হ্যাঁ আমার পড়া শাড়িটা বারোশো পঞ্চাশ টাকা উইথ ব্লাউজ পিস কোথা থেকে লাইভে আসছেন শোরুম থেকে লাইভে আসছি मारात्मकर ইউনো এখানে আপনার ব্লু এর মধ্যে ব্লু কালার সুতা দিয়ে কাজ করা অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড এইটা একটু গ্রিনিশ একটা কালার খুব সুন্দর অ্যান্ড সাথে সিলভার কালার জড়ি সুতা দিয়ে কাজ করা এবং মিনা করা আছে অনেক সুন্দর এই জামদানিটা অনেক কম প্রাইসে দেওয়া হয়েছে এটা চুরাশি কাউন্ট সুতার একটা শাড়ি হ্যাঁ চুরাশি কাউন্ট সুতার একটা শাড়ি দেখেন পুরো শাড়িতে এরকম কাজ করা আজকে শাড়িগুলো না আসলে অনেক অনেক নাইস নাইস শাড়ি দেখবেন আপনারা মানে এই শাড়িগুলো একটা থেকে একটা বেশি সুন্দর ব্লাউজ পিস সহ অ্যান্ড কালকে যদি কেউ এসে দেখে নিয়ে যেতে চান প্লিজ চলে আসবেন আমাদের গুলশান শোরুমে মমতা মমতা ইবলাম মিতুল ইলহাম আপনার নামটা কি না ইবলাম আমি এই ধরনের অক্ষরগুলো কেন জানি পড়তে পারি না আচ্ছা যাই হোক মমতা মিতুল আপু রিকোয়েস্ট আপু কমেন্টটা পড়ে প্রথমত তোমারে দেখতে আসি দ্বিতীয়ত তোমার কালেকশান তৃতীয়ত তুমি এত হাসাতে পারো মার্শাল্লাহ তুমি আমার ইন্সপিরেশন একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে তোমাকে সফলভাবে দেখতে ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সরি আপু ইসলাম বুঝছে এটা অ্যাসটাকে এইভাবে লিখছে এই আঁকা বাঁকা লেখাগুলো আপু আমি পড়তে পারি না মমতা ইসলাম মিতুল আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এটা হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস সহ হ্যাঁ শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে সতেরো হাজার না দূর দূর বলছি চোদ্দ হাজার টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস চোদ্দ হাজার টাকা রেগুলার প্রাইস উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস চোদ্দ হাজার টাকা হ্যাঁ যার লাগে এটা নিয়ে নেন যার লাগে নিয়ে নেন যার লাগে নিয়ে নেন হাসতে হাসতে প্যাট ব্যথা হয়ে গেছে ওমা আপু তুমি পারো আখি রাজ আনান থ্যাংক ইউ সো মাছ টি টোয়েন্টি খেলবেন কখন আহমেদ পারভেজ ভুইয়া টি টোয়েন্টি কখন খেলবো যখন তুই এই রকম করে দাঁড়ায় থাকবি তোর পাঁচার মধ্যে ব্যাট দিয়ে পিটাবো তখন টি টোয়েন্টি খেলবো মাইয়াদের লাইভের মধ্যে আসলে এরকম ইশারা মাস্টারের কমেন্ট না করলে তোদের ভালো লাগে না হ্যাঁ মনে করো আমরা কিছু বুঝছি না হ্যাঁ হ্যাঁ তোর পাঁচার মধ্যে যেদিন ব্যাট দিয়ে বাইরে ওই দিন টি টোয়েন্টি খেলবো তো যেদিন পাঁচা পাঁচটা দাঁড়াই থাকবি শয়তান ব্যাটা করতে পারে এই হচ্ছে ছয় 
এটা ব্লাউজ পিস নাই এর জন্য এত কমে দেওয়া হয়েছে 6000 টাকা শুধুমাত্র এটা ব্লাউজ পিস ছাড়া হ্যাঁ 6000 টাকা হ্যাঁ 6000 টাকা দেওয়া হয়েছে এটা এক কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরবেন অনেক সুন্দর লাগবে 6000 টাকা শুধুমাত্র 6000 টাকা শুধুমাত্র बाप खेल तु खेले आए तो पांच मत बैट दिए पिटाई पिटाई सब खेला खेलते उंट <laughs> भाइयल मानुष प्लिज अपनारा क्यों एक प्लिज अपना क्या एकजुन हाट नहीं बजे कमेंट करें बुझेना शारमिन और साथी आपू कारण और जन्मटाई आपू आ जन्म पाप यह मानुष के लिए बजे कमेंट कर कारण वह हम बफ्रेंडर ऐले मार बफ्रेंडर ऐले यह बजे कमेंट कर हाँ ये बुझते हैं कारण ओरा बदनाम करते जमाई के टन टन जिज्ञासा कर जिज्ञासा कर तो मानने की जुता पिटा कर तू की करा उचित बोलें तो गडियस ब्लाउज पिस सह ब्लाउज पिस सह आठ हजार पांच टाइम छोटे शाड़ी सीमांत मार्केटे कौन आसबें दुबई जा दुबई थे इनशाला कौन खेल मानी की जूतार बाड़ी जो खाबी तक खेल
জুতার বাড়ি খোল তাসকিন আহমেদ তুর জো তোর নাম তাসকিন আহমেদ সুস্রা বাহা দরকার ছিল বল কথাকার ভাগ দেখেন <laughs> দাও এটা দেখেন পিঙ্ক কালারের ওয়াও একটা আপু সফট পিঙ্ক কালার একটা ওরকম পিঙ্কি পিঙ্ক একটা শাড়ি চাইছিলেন এটা পিঙ্কের মধ্যে সিলভার কালার জড়ি সুতার কাজ চুরাশি কাউন সুতার শাড়ি এটা এটা রেগুলার প্রাইস ষোলো হাজার পাঁচশো ডিসকাউন্ট প্রাইস বারো হাজার টাকা হ্যাঁ ডিসকাউন্ট প্রাইস বারো হাজার টাকা এটা দেখেন আপনার হ্যাঁ এটা দেখেন আপনার আঁচলটা আঁচলের কাজটা দেখেন কি সুন্দর শাড়ির কালারটা হচ্ছে একদম বেবি পিঙ্ক কালার হ্যাঁ শাড়ির কালারটা হচ্ছে একদম বেবি পিঙ্ক কালার বেবি পিঙ্কের মধ্যে সিলভার কালার জড়ি সুতা দিয়ে কাজ করা আছে হ্যাঁ বারো হাজার টাকা নাজমা বেগম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম এত রাতে লাইভ করছো কত না কষ্ট করছো বিজনেসের জন্য আর আমার দ্বারা কত আর আপনার দ্বারা কত উপকার হচ্ছে আল্লাহ মালিক জানেন আল্লাহ আপনাকে সবসময় সুস্থ ভালো রাখুক নাজমা বেগম আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ ইনশাল্লাহ মেঘ বালিকা বগুড়াতে আউটলেট চাই ইনশাল্লাহ আপু দোয়া করবেন নোয়াখালী বিভাগ চাই বাশার আহমেদ গাজি হ্যাঁ আমি আমাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানাই দেন তারপর আপনাকে নোয়াখালী বিভাগ করে দিবেন হ্যাঁ ভেরি সিম্পল এটা হচ্ছে আপনার শাড়ি এটা হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস অনেক অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর অনেক অনেক সুন্দর অনেক অনেক সুন্দর এই হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস সহ অনেক অনেক সুন্দর আপনি আমার কাছে নোয়াখালী বিভাগ চাইছেন আর আমি আপনার কাছে প্রধানমন্ত্রী হইতে চাইছি বলো না এটার প্রাইস হচ্ছে শুধুমাত্র বারো হাজার টাকা সরি বারো হাজার টাকা এই শাড়িটার প্রাইস অনলি বারো হাজার টাকা দেখেন অনেক সুন্দর একদম পিঙ্ক কালারের উপরে সিলভার কালার জড়ি সুতা দিয়ে কাজ করা ব্লাউজ পিস সহ চুরাশি কাউন্ট সুতা হ্যাঁ চুরাশি কাউন্ট সুতা অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি এটা একদম মিহি সুতা শাড়ি ভেরি প্রিটি কালেকশন দেবালি দে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি সৌদি থেকে আপনার সঙ্গে অনেক সুন্দর লাগছে আব্দুল সালাম থ্যাংক ইউ সো মাচ জাহিদুল হাসান জাহিদ আপু আমার গালটা চোর কাইতেছে ঠাটাস করে দুইটা চর মারো আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ঠিক আছে ঠিক আছে কেউ এত সুন্দর করে চর কেঁথে চাই আসলে সেটা আসলে জাহিদুল হাসান জাহিদকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না এত সুন্দর করে কেউ চর খেতে চাই হুম তবে আমি ভালো চর মারতে পারি হ্যাঁ নূরে জান্নাত আল্লাহ তালা আপনার বিজনেস আরো সফলতা দিক থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়াও থ্যাংক ইউ আপু লাভ ইউ ওয়াও এই কালারটা দেখেন এটা ডুয়েল টোনের একটা কালার শাড়িটা যেমন সুন্দর কালারটা যেমন সুন্দর শাড়ির কাজটা এমন সুন্দর ওয়াও এইটা দেখেন শাড়ির আঁচলটা মার্শাল্লা কি যে বিউটিফুল যে যেটা নেবেন ডিরেক্ট আপনি এটার স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের পেজ অর্ডার করবেন আর জামদানি শাড়ির ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনলি এক হাজার টাকা বিকাশ করবেন আমাদের একটাই বিকাশ নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স ফাইভ থ্রি সেভেন জিরো টু ডাবল ফাইভ লাস্টে ডাবল ফাইভ কোনো বাটপার চিটার ঠকবাদ যদি আপনাদেরকে মেসেজ দেয় আমাদের নাম করে একদম বিশ্বাস করবেন না আপনাদের এই একটাই পেজ আমাদের নামে অনেকগুলো ফেক পেজ করছে বাটপারের বাচ্চাগুলা ওগুলার বিশ্বাস করবেন আমাদের এই একটাই পেজ যে পেজ থেকে আমার লাইভ দেখছেন এবং আমাদের একটাই বিকাশ নাম্বার যেটা লাস্টে পঞ্চান্ন জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স ফাইভ থ্রি সেভেন জিরো টু ডাবল ফাইভ হ্যাঁ ওয়াও এইটা হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস সহ হ্যাঁ আর একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের পেজে এত মেসেজ থাকে যে আমরা কাস্টমারদের রিপ্লাই দিতে দিতেই কুল পাই না আর আমরা মানুষকে নিজে থেকে মেসেজ দিব এটা তো ইম্পসিবল সো বা কিছু বাটপার আছে আমাদের নাম করে মানুষের থেকে বিকাশে টাকা পয়সা মায়েরা দেয় তাদেরকে একদম বিশ্বাস করবেন না সানবিজ ভাই তনি নামে আমাদের কোনো পার্সোনাল আইডি নাই 
সানবিস ভাই তনি নামে আমাদের এই একটাই পেজ 1.7 মিলিয়ন ফলোয়ার যেই পেজ থেকে আপনারা আমার লাইভ দেখছেন এই পেজে মেসেজ দিবেন ওকে ब्लाउज पीस सह हाँ ब्लाउज पीस सह हाँ ये देखें ये चौदह हजार टाक शुद्म चुराशी काउन सूता हाँ चुराशी काउन सूता चौदह हजार टाक शुद्म हाँ हमारे शाड़ी बारोश पंचाश टाक आपू बारोश पंचाश टाक दुबई हम परशुदिन आसब मैं शनिवार तुम्हार कथागुल्लो भलो लागे हमार खूब पसंद एक मानुष तई रात जेगे तुम्हारे आई अनेक बस दुआर हो सफलतार साथ एगे जाओ प्रिय अपू विथी हुसैन आपू थैंक यू सो माच डियर आपू आई लाभ यू वाओ दिस इज ब्यूटिफुल कफी कलर यू नो This is beautiful, really, really beautiful, beautiful coffee color. Shari, acho uta dakhen. Onik beshi shundor, mashaAllah. Ita onik shundor ekta coffee color. Ekta blouse piece shoho shari ta dakhen. Same color shari the, same color shuta diye kach kora se. Ita dakhen. Same color shari the, same color shuta diye kach kora. Ami jani na apnara. कैमरा ते कतटुकु बुझते शाड़ी अनेक सुंदर एट यार ब्लाउज पिस सह यटारों प्राइस पड़े शुद्म छजार टाक यटार प्राइस पड़े शुद्म छजार टाक देखें शाड़ी अनेक सुंदर एकदम ही कफी कलर हाँ और अनेकगुल शाड़ी आज देखान बाकी ये खूब झटपट झटपट कर देखाते अनेकगुल जमदानी अलरेडी देखा फिलस ना रे ये देखें ब्लाउज पिस सह यार जाल लागते से नहीं नीन प्राइस पड़छ छजार टाक शुद्म हाँ छजार टाक शुद्म छजार टाक शुद्म हाँ ना ब्लाउज पिस सहज छोटा देखा दिल हाँ এটা দেখেন এটার সাথে কি ব্লাউজ পিস নাই ব্লাউজ পিসের জন্য এটা 500 টাকা ডিসকাউন্ট হ্যাঁ 5500 এটা ব্লাউজ পিস থাকলে 6000 টাকা প্রাইস হতো ডিসকাউন্টে এটাকে এখন 5500 টাকা দিয়ে দিলাম এই যে দেখেন আঁচলটা হ্যাঁ তাই এটা হচ্ছে ব্লু এর সাথে রেড ইয়েলো কালার সুতা দিয়ে কাজ করা 5500 টাকা এটা দিলাম হ্যাঁ একটা ব্লু কালার নেভি ব্লু কালার ব্লাউজ দিয়ে তোমার লাল ব্লাউজ দিয়ে পরবেন খুব সুন্দর লাগবে 5500 টাকা এই ঢাকাই জামদানিটা ওকে 5500 টাকা অসম্ভব সুন্দর একটা ঢাকাই জামদানি पाँच हजार पाँच टाइम मन है प्रत्येक बांगाली मेर मन मध्य दुरबलता से जमदानी शाड़ी जो तक अनेक सुंदर एट देखें एक्सिलेंट सुंदर सुंदर शाड़ी हमारे शाड़ी दुईटा कलर आपू झटपट कर देखा दीब सबा एक रेडी थकें বিটি হুসাইন আপু আই লাভ ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ দুবাই কবে আসবে আমার বাসায় দাওয়াত মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ ইনশাল্লাহ দুবাই চলে আসবো শনিবারে আপনাকে আমাদের সুপারস্টার সাকিব খানের নায়িকা হিসাবে দেখতে চাই আপনার অভিনয় ভালো লাগে রোহান খান আমিও নায়িকা হতে চাই কিন্তু কি করব বলেন এখন তো আমি উদ্যোক্তা কিভাবে নায়িকা হবো আমি এখন আপনাদের মনের নায়িকা হ্যাঁ আমি এখন আপনাদের মনের নায়িকা বুঝছেন मान विश्वास चुराशी काउन सूतार शाड़ी दस हजार पांच टाइम कलर सुंदर एक लैंडर कलर ना अनेक अनेक सुंदर देखें शाड़ी मन टेल कर Hello Miss, how are you? Abdul Samad. Uh, hello dear, I'm fine. How are you? Jahangir bin Kobi, love the action. Thank you so much. Mona hai khub khushi holen. Isra Jahan Munni. Hey, shop show me khushi. Nije nai ka bolle kano khushi abo na. Boshi khushi abo. Protekta me nije ke nai ka deshte tulo na kore. Hey, na kar nai ka deshte dekta onik shundu lagay. Tana onik puri pati fit cut hoye thake. So boshi khushi hoyi. Ami shop chale der moner nai ka. Apna ki hinsha lagte. मान छोटे कखो 
খাটো করে দেখবেন না সব সময় মনে রাখবেন ইউ আর দ্য বেস্ট ইউ আর দ্য বেস্ট হ্যাঁ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে ত্রুটি থাকে একটা মানুষ কখনো পরিপূর্ণ হইতে পারে না আল্লাহ আমি আবার লেকচার দেওয়া শুরু করছি লেকচার দিলে আজকে আর শাড়ি দেখানো হবে না শুনেন একটা মানুষ কখনো হানড্রেড পারসেন্ট পরিপূর্ণ হয় না হ্যাঁ কিছু একটা মানুষের কিছু না কিছু ভুল ত্রুটি থাকে কিছু না কিছু ল্যাকিংস থাকে হ্যাঁ সো আপনি বাট এই ল্যাকিংসগুলো ওভারকাম করে হ্যাঁ এই ত্রুটিগুলো ওভারকাম করে আমরা যদি লাইফে এগিয়ে যেতে পারি দেন আমরা সাকসেসফুল রাইট সো আপনি সবসময় নিজেকে নিজের কাছে বেস্ট মনে করবেন নিজেকে কখনো ছোট করে দেখবেন না মনে করবেন যে আপনি বেস্ট হ্যাঁ ডক্টর সঞ্জিদ আফরিন বন্যা আপু আই হ্যাভ গট মাই পার্সেল দ্য কোট ইজ নাইস আউটস্ট্যান্ডিং রিয়েলি কোয়ালিটিফুল থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর সঞ্জিদ আপু আই লাভ ইউ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অনেক সুন্দর একটা রিভিউ দিয়েছেন রুমান খান রুমান খান গু খান তুই তুই রুমান খান না তুই সবটা গু খান ও লেখছে টি টেন কখন খেলবে ওই যে যেটা পাঁচার মধ্যে বাড়ি দিয়ে টি টোয়েন্টি খেললে এখান থেকে বাইর করছি লাথে দিয়ে ব্লক করে তুই ওইসো হ্যাঁ ওইটার আরেকটা ফেক আইডি দিয়ে তুই আমার কমেন্ট করতেস হ্যাঁ টি টেন খেলবো তোর পাশের মধ্যে বাড়ি দিয়ে ফাজিল কোথা কাজ এটা দেখেন অনেক অনেক সুন্দর এটার প্রাইস হচ্ছে শুধুমাত্র দেখেন আগে শাড়িটা একটু দেখেন শাড়ির আঁচলটা কি সুন্দর না শাড়ির আঁচলটাই সো এলিগেন্ট দেখেন অনেক সুন্দর আপনার কপার কালার অ্যান্ড সিলভার কালার জড়ি সুতা দিয়ে কাজ করা হ্যাঁ শাড়িটা সুন্দর না শাড়ির কাজটা অনেক সুন্দর রেগুলার প্রাইস সতেরো হাজার পাঁচশো ডিসকাউন্ট প্রাইস কত তেরো হাজার না চোদ্দ হাজার তুমি দেখি তেরো হাজার টাকা রেগুলার প্রাইস সতেরো হাজার পাঁচশো ডিসকাউন্ট প্রাইস তেরো হাজার টাকা দেখেন শাড়িটা অনেক সুন্দর দেখে ব্লাউজ পিসটা দাও দেখেন ব্লাউজ পিস সহ এই সুন্দর শাড়িটা ডিসকাউন্ট প্রাইস শুধুমাত্র তেরো হাজার টাকা চুরাশি কাউন্ট সুতা আপনার পরনের শাড়িটা কিভাবে নিব স্বপ্ন আপু আমাদের পেজে মেসেজ দিয়ে অর্ডার করবেন আমাদের পেজ যে পেজ থেকে আপনি লাইভ দেখছেন যে পেজ থেকে লাইভ দেখছেন সে পেজে মেসেজ দিয়ে অর্ডার করবেন পাও এটা দেখেন অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর অনেক অনেক সুন্দর শাড়িটা যা লাগতেছে নিয়ে নেন তেরো হাজার টাকা হ্যাঁ ধরো আর বেশি নেই না তাও কম দি না জীবনের শেষ একটা সদ দিয়ে দাঁত খালাম হারাম দাদা বেটা আর দেখাম অনেক তো দেখাইছে আমার গান খারাপ হয়ে যাবে দেখেন এটার প্রাইস হচ্ছে অনেক 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 কম এই শাড়িটা আট হাজার পাঁচশো টাকা হইতো শুধুমাত্র ব্লাউজ পিস নাই দেখে এটাকে ছয় হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ব্লাউজ পিস নাই দেখে এই শাড়িটাকে ছয় হাজার টাকায় দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ব্লাউজ পিস নাই দেখে এই শাড়িটাকে ছয় হাজার টাকায় দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ যার এটা লাগতেছে সে এটাকে নিয়ে নেন যার এটা লাগতেছে সে এইটাকে নিয়ে নেন শুধুমাত্র ব্লাউজ পিস নাই দেখে ওই শাড়িটার নাম ব্লাউজ পিস এটা এটা কোনটা ব্লাউজ পিস এই যে একটা ব্লাউজ পিস পরে আছে এটা দেখেন অনেক 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 ছয় হাজার টাকায় দেওয়া হয়েছে ছয় হাজার টাকায় দেওয়া হয়েছে ছয় হাজার টাকায় এটা ওইটা না ওটা ওই যে শাড়িটা ওখানে পরে আছে ছয় হাজার টাকায় দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এইটা দেখেন শুধুমাত্র ছয় হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে আশি কাউন্ট সুতা আশি কাউন্ট সুতা ছয় হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে ওয়াও এই শাড়িটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এটা হচ্ছে চুরাশি কাউন্ট সুতার একটা শাড়ি দেখেন শাড়ির আঁচলটা কি সুন্দর একটা করে লাভ লাইক ওয়াও দিয়ে দেন হ্যাঁ এই কালারটা অনেক সুন্দর হ্যাঁ স্টিকার কমেন্ট প্লিজ কেউ করবেন না আপনারা বুঝেন না কেন আমি বুঝি না স্টিকার কমেন্ট করতে মানা করি ফেরদোসি আক্তার আপু স্টিকার কমেন্ট করেন না তোমার আগের স্বামী কোথায় নাজমুল হুসেন জনি তোর বউ এর সাথে ঘুমায় আসছে যা দেখ তোর বউ কার সাথে ঘুমাই যাচ্ছে আগে একটু স্যার কর তুই আমার লাইভ দেখতেস এখানে মনোযোগ দিয়া কারণ আমার মতো সুন্দর মেয়ে তো আর তুমি জীবনে দেখো না এই জন্য এখানে ডেপ ডেপ করে আমার লাইফ দেখছো আর আমার আগের সামনে তোমার বউ সেটি ঘুমা গেছে নিজের বউয়ের খবর নেই পারাপোষির জন্য খবর তোমার মতো লুচ্চে পাড়াগুলোর বউগুলাই পরকিয়া করে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস সহ অনেক অনেক সুন্দর একটা শাড়ি অনেক অনেক সুন্দর দেখেন শাড়িটা এরকম পার্পেল কালার সাদা কালার সুতা দেখে কাজ করা শাড়ির কাজটা অনেক সুন্দর কালারটা খুব নাইস খুবই সোবার একটা কালার আমার মনে হয় যতগুলো আপু দেখবেন এটা পছন্দ হবে চোদ্দ হাজার টাকা শুধুমাত্র হ্যাঁ চোদ্দ হাজার টাকা শুধুমাত্র কি হচ্ছে সঞ্জয় তোমার চোদ্দ হাজার টাকা শুধুমাত্র তোর রাতের বেলা তোর বুতে ধরছে হ্যাঁ তোর কিনলে তোর বুঝছে কেমন
সকাল বেলা আপনি নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দেন যে শাড়িটা নিবেন সেটার স্ক্রিনশট দিবেন এবং নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিয়ে যেটাই নিবেন আপনি শাড়ি নেন ড্রেস নেন যেটাই নেন না ওইটার ছবিটা দিবেন এবং নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিয়ে অর্ডারটা ড্রপ করে রাখবেন সকাল বেলা অর্ডারটা কনফার্ম করে দিবে এটার প্রাইস হচ্ছে দেখেন একশো কাউন্ট সুতার শাড়ি রেগুলার প্রাইস চব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকার ডিসকাউন্ট প্রাইস ষোলো হাজার টাকা ওয়াও শাড়িটা অনেক সুন্দর সো অ্যালিগেন্ট অ্যান্ড সো গডিয়াস এই শাড়িটা অনেক সুন্দর অনেক অনেক সুন্দর খুবই সুন্দর এই শাড়িটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে এই শাড়িটা পড়লে নিজের ফসা ফসা লাগবে তাই না ফাহিম এই শাড়িটা পড়লে ফসা ফসা লাগবে ডিসকাউন্ট প্রাইস ষোলো হাজার টাকা দেখেন ব্লাউজ পিস সহ ডিসকাউন্ট প্রাইস ষোলো হাজার টাকা শুধুমাত্র হ্যাঁ ডিসকাউন্ট প্রাইস ষোলো হাজার টাকা শুধুমাত্র দেখেন একটা থেকে একটা বেশি সুন্দর ডিসকাউন্ট প্রাইস ষোলো হাজার টাকা শুধু মাত্র ষোলো হাজার টাকা দেখেন একশো কাউন্ট মিহি সুতার শাড়ি হ্যাঁ একশো কাউন্ট মিহি সুতার শাড়ি দেখেন ডিসকাউন্ট প্রাইস ষোলো হাজার টাকা হ্যাঁ নাও এটা ছয় হাজার পাঁচশো কিন্তু আমি আপনাকে ছয় হাজার টাকা দিয়ে দিলাম কারণ এটা ব্লাউজ পিসটা হারাই গেছে হ্যাঁ এটার রেগুলার প্রাইস কিন্তু আরো বেশি ছিল রেগুলার প্রাইস ছিল নয় হাজার পাঁচশো টাকা কিন্তু এটার ডিসকাউন্টে ছয় হাজার পাঁচশো দেওয়া হয়েছে যেহেতু ব্লাউজ পিসটা হারাই গেছে এটাকে আমি ছয় হাজার টাকায় দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আপনার একটা এক কালারের ব্লাউজ দিয়ে পড়ে অনেক সুন্দর লাগবে দেখেন শুধুমাত্র ছয় হাজার টাকায় দিয়ে দিলাম এটা দেখেন জাল লাগতেছে সে এটাকে নিয়ে নেন হ্যাঁ জাল লাগছে সে এটাকে নিয়ে নেন প্রত্যেকটা শাড়ি দেখার মতো সুন্দর তাই না আজকে অনেকগুলো শাড়ি দেখাচ্ছে না এটা অনেক সুন্দর দেখার মতো সুন্দর যা এটা লাগতেছে সে এটা নিয়ে নেন সিন্ধুক সুরি হয়ে আসতো যত বেশি হবে শাড়িটা সুতাটা তত বেশি চিকন হবে আর শাড়িটার ওজন তত বেশি কম হবে হ্যাঁ এই জন্য আমাদের জামদানি বিখ্যাত ধরেন আশি কাউন্ট সুতা এটা এই শাড়িটা আশি কাউন্ট সুতা এটা পাঁচ হাজার পাঁচশো যেটা চুরাশি কাউন্ট সেটা সুতা আরও মিহি যেটা একশো কাউন্ট সেটা সুতা আরও মিহি আর যেটা একশো বিশ কাউন্ট সেটা সবচেয়ে মিহি বাংলাদেশে আসলে আগে একসময় আরও অনেক মিহি শাড়ি হতো এখন একশো বিশ কাউন্টের উপরে হয় না হ্যাঁ নানি ব্লাউজ না পড়লো তোমাকে মানাবে তোর মা মনে হয় ব্লাউজ পরে না জীবনে এমডি কামরুল হাসান বুঝছি তোর মা বউ কেউ ব্লাউজ 
পরতে পারে না কারণ তোর পকেটে টাকা নেই ব্লাউজ কিনে দিতে পারো না হ্যাঁ তোরা গরিব তো ব্লাউজ কিনার টাকা নেই কিন্তু আমি কি করব বেবি আমার তো অনেক ব্লাউজ হ্যাঁ আমার জন্য প্রতিদিন আট দশটা করে ব্লাউজ বানানো হয় কারণ প্রতিদিন আট দশ করে শাড়ি পরি হ্যাঁ সে তোর মতো ফকির নিজের আসলে ব্লাউজ কেনার টাকা নাই তো এই জন্য অন্য মানুষকেও এসব কথা বলো হ্যাঁ কামরুল হাসান ফকির নেই চশমাটা চুরি করে পড়ছো আর এই যে তুই যে কোর্টটা যে পড়ছো এই কোর্টটাও মিরপুরে কোনো সাদের উপর থেকে চুরি করে এনে পড়ছো চুরাই মাল পড়ছো কেসকি বন্ধের পুতের নাম নুন দরকার খালি এরকম পোস্টমারা চশমা তোলা ছবি দিলেই হইলো শয়তান শয়তানই থাকে মার বয়ফ্রেন্ড এসেছিল মার বয়ফ্রেন্ডের ছেলেই থাকে তুই একটা কাজ কর তুই আমার লাইভ না দেখে তুই তোর মারে আর তোর বৌরে কিভাবে ব্লাউজ কিনে পরাবি ওই চিন্তা কর দেখেন অনেক অনেক সুন্দর এটা হচ্ছে কফি কালার হ্যাঁ কফির সাথে কালার কম্বিনেশনটা দেখেন ভেরি ভেরি নাইস এটা হচ্ছে আশি কাউন্ট সুতার একটা শাড়ি ব্লাউজ পিস সহ হ্যাঁ ব্লাউজ পিস সহ ব্লাউজ পিস সহ একটা থেকে একটা বেশি সুন্দর একটা থেকে একটা বেশি সুন্দর হ্যাঁ প্রাইস হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচশো পাঁচ হাজার পাঁচশো পাঁচ হাজার পাঁচশো হ্যাঁ ধরো 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 আমার কাছে দাও আরো কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ রিপ্লাইটা সে কি বলবো আপু বলেন কি লাগতে পার মো গুলাম তুই আর তুই আর তুই তোর তিন দা মিলে আমার এখন অতটি বার নয়শো তুমি অনেক কষ্ট করে এই জায়গাতে আসছো তুমি যে ভিডিও তো বলছিলে তার শুনে খুব ভালো লাগছিল কিন্তু দিন দিন তোমার কথাবার্তা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মা বোনদের নিয়ে কখনো কথা বলবে না এস কে নাজ মুল হোসাইন জনি ও মা আপনি আমাকে পছন্দ না করলে আমার কি বা আসে যাচ্ছে আমার মাথায় চুল পড়ে যাচ্ছে কেন আমি মা বোনের পর্যায়ে পড়ি না হ্যাঁ আমি কি মা বোনের পর্যায়ে পড়ি না আমি কি যারা কারো কারো গায়ের মতো ফু দিতেছিলাম যে আমাকে যা আমার আমাকে যে এসে যখন কমেন্টগুলো করে বুইরার বউ হ্যাঁ তুমি টি টোয়েন্টি খেলবা না টেন টোয়েন্টি খেলবা না তুমি এইটা করবা লোভী মহিলা টাকা দেখে বিয়ে করছো হ্যাঁ দাদু কোথায় জায়দ খানের কাছে দাও এসব কমেন্ট যখন করে তখন আপনাদের গায়ে পড়ে না আমি কি মা বোনের মধ্যে পড়ি না লজ্জা করে না এই কমেন্ট করতে আর আমার কথাবার্তা শুনে আপনার ভালো না লাগলে আপনি ক্যাট আউট আপনারা কে ধোঁয়া দিয়ে আনছে এখানে আমার কথা শোনার জন্য শুনেন এইসব ন্যাকা ন্যাকা কথা আমাকে শোনায়েন না হ্যাঁ আর কষ্ট করে আসছি নিজের যোগ্যতায় আসছি আপনার মতো কারোর উপর ঘাড়ের উপর পা দিয়ে আসি নাই কারোর উপর ভর করে আসি নাই হ্যাঁ নিজের যোগ্যতায় নিজের পরিচয় আসছি হ্যাঁ কারোর বাপের নাম বিক্রি করে আসি নাই হ্যাঁ সো আমার মতো মেয়েকে আমি যেমন কষ্ট করে আসছি এই জন্য আমি জানি এই জন্য আমি জানি কষ্ট কি জিনিস বা পরিশ্রম কি জিনিস সততা কি জিনিস হ্যাঁ সৎ থাকলে কষ্ট করতে হয় অসৎ থাকলে কষ্ট করতে হয় না সো আমি যেখানে আমি এখানে কাজ করতেছি আমাকে এসে কেউ ডিস্টার্ব করবে আর আমি যখন তাকে কথা শোনাবো তখন আপনি বলবেন তোমার মা তোমার কথা সেন্স হয়ে যাচ্ছে মা বোনকে কেন কেন আমি মা বোনের পর্যায়ে পড়ি না যেসব কুলাঙ্গারের জাত এসে আমাকে কমেন্ট করে তাদেরকে কেন বলেন না যে এই কুলাঙ্গারের জাত তোরা কেন একটা মেয়েকে খামকা বিরক্ত করো বিরক্ত করে নিজেরা বকা খাও তোমাদের মা বোনকে বকা খাওয়াও ও তাদের মা বোন মূল্যবান আমি মূল্যবান না আমিও তো কারো বোন আমিও তো কারো মা আমিও তো কারো ওয়াইফ ফালতু চত্ত সব কমেন্ট করেন আমার আবার জ্ঞান দেন এসব সেন্সানা জ্ঞান দেখলে মনটা চাই ধরে আরো লাগাই ধরে কয়টা লজ্জা করে না এই ধরনের কমেন্ট করতে তাদেরকে তো কখনো বলেন না আপনাদেরকে তো দেখি না কখনো প্রতিবাদ করতে যে একটা মেয়ে কাজ করতেছে কেন এসে তাকে ডিস্টার্ব করেন সে তো এসে এখানে চুম্মা চুম্মে ভিডিও বানাইতেছে না সে তার কাজ করতেছে পরিশ্রম করতেছে কয়টা শাড়ি দেখাইছি এই পঞ্চান্ন মিনিটে মিনিমাম পঞ্চান্নটা শাড়ি দেখাইছি ফালতু যত্ত সব আপনার মতো ফালতু লোক আমাকে না দেখলে আমার ভিউ কমে যাবে আর ভিউ কমে গেলে আমার ওই যে কি হয়ে যাবে কি যেন হয়ে যাবে ফেসবুক থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে আমি তো ফেসবুকে টাকা দিয়ে চলি না বুঝে নাই এইসব ওই ভিউ বাণিজ্যের ভয় আমাকে দেখায় না হ্যাঁ যে কি যেন হ্যাঁ তোমাকে ভালো লাগতো তুমি তোমাকে এখন ভালো লাগে আপনার ভালো লাগলেই আমার কি না লাগলেই আমার কি আমি ব্যবসা করে খাই বুঝেন নাই সৎপথে পরিশ্রম করে খাই আমিও তো কারো মা কারো বোন কারো ওয়াইফ আমাকে কেন সে অকারণে নুর 
खुजे
ফাউল মানুষ জন কোথাকার কোন মেয়ে প্রতিবাদ করলে তখন মেয়ে খারাপ তখন মেয়ে এটা তখন সে খারাপ হয়ে গেল কারণ মেয়েরা প্রতিবাদ করতে পারে তুমি মেয়ে মানুষ তোমাকে শুধু মুখটা বন্ধ করে সহ্য করতে হবে তুমি কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না নো আমি সেই মেয়ে মানুষ না হ্যাঁ যুগ যুগ আগে বেগম রোকিয়া প্রতিবাদ করে গেছে হ্যাঁ আর আমার আমরা যে দেশে বাস করি সে দেশের প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে একজন মেয়ে একটা দেশ যদি একটা মেয়ে চালাইতে পারে হ্যাঁ তাহলে আমার মতো এরকম ছোট ছোট নারীরা আরো অনেক কিছু এই দেশে করে প্রমাণ করে দেখাইতে পারে হ্যাঁ আর তোর মতো কুলাঙ্গার গুলারে আমরা একদম গুনি না ফালতু কোথা কার ব্লাউজ পিস সহ দেখেন তেরো হাজার টাকা মানে ভালো মেয়ের সংজ্ঞা ভালো মেয়ে তুমি চুপ থাকো তুমি ভালো মেয়ে ও লু লু আমি এত ভালো মেয়ে না হ্যাঁ আমি একদম তোমার চুর কারণ চুত্রা পাতার মলম লাগানো মেয়ে হুম আমি এত ভালো মেয়ে না আমাকে এসে ছাকা আমাকে ডিস্টার্ব করবা একদম লবণ মরিচ আর চুত্রা পাতার মলম লাগাই দিব ডু অর ডাই আমি কোন নীতিতে বিশ্বাস করি জানেন ডু অর ডাই তেরো হাজার টাকা খামাকা ষাটটা শাড়ি দেখাই দিতাম এতক্ষণে নিরাশটা দিছে চড়াইয়া এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস সহ সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা শাড়ি তেরো হাজার টাকা হ্যাঁ সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা শাড়ি তেরো হাজার টাকা সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা শাড়ি তেরো হাজার টাকা এই যে দেখেন রুমান আহমেদ রুমান আহমেদ চুম্মান আহমেদ আমার হারাম চাঁদা ওই লিখছে নানি নানা কোথায় কানার ঘরে কানা তোর নানারা দিয়ে তোর কি দরকার তোর তোর কোন কালের নানা বেদ বেড়া কোন ধরনের খামা কাজ আমাকে কমেন্ট করে ওর কোন দরকার আছে আমাকে কমেন্ট করে এদেরকে কেন বলেন না যাই বেহাজাত তোরা লজ্জা লাগে না তোদের বাপ মাদের চোদ্দ গোষ্ঠী সহজে অপমান করে মহিলা তারপরে এসব মহিলারা কমেন্ট করে লজ্জা লাগে না ওদের হ্যাঁ জন্ম হলে ভালো জন্ম ভালো জায়গায় জন্ম হলে ঠিক লজ্জা করতো এগুলার লজ্জা দিয়ে পয়দা হয় না এই জন্য লজ্জা করে না মার বয়ফ্রেন্ডের ছেলেরা ব্লাউজ পিস সহ পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকায় 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 পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকায় আমরা সবসময় ধরে নেই কি ভালো মেয়ে সংজ্ঞা মানে ভালো মেয়ে ভালো মেয়েকে মানুষ যা খুশি তা বলবে কথা শোনাবে হাজারটা আর ভালো মেয়ে শুধু এক্সপ্রেশনটা দেখাই ভালো মেয়ে এরকম খারাপ খারাপ কমেন্ট দেখে কি করবে হ্যাঁ মামু হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আমরা নেক্সট সাইড চলে যাই ভালো মেয়ের এরকম করবে হ্যাঁ আমি এরকম মুখ বোঝা ভালো মেয়ে না হ্যাঁ আমি একদম কি বলছি মলম কোম্পানির মালিক আমাদের দেশে ভালো মেয়ে মানে ধরে নাই কি যে মেয়ে চুপ থাকবে সব কিছু সহ্য করবে উ শব্দটুকু করবে না যে শুধু অত্যাচার সহ্য করবে মানুষের কোটো কথা সহ্য করবে মানুষের অত্যাচার সহ্য করবে সে ভালো মেয়ে আর আমার মতো যে প্রতিবাদ করবে মানুষের নোংরা কথা সহ্য করবে না সে ভালো মেয়ে না সরি আপনাদের ওই ভালো মেয়ের তালিকায় আমি নাই হুম ওই রকম ভালো মেয়ে আমি হইতেও চাই না কারণ আমার নীতি কি জানেন আমি জীবনে যাই কাউকে ডিস্টার্ব করব না কাউকে খারাপ কথা বলবো না কারো বারো বাদে ছাই দিব না শখ জ্ঞানে আল্লাহ মাফ করুক কোনোদিন কারো ক্ষতি করব না কাউকে খারাপ কথা বলবো না কিন্তু কেউ যদি আমার সামাজিক স্বাভাবিক জীবন যাপনে আমার কাজ কর্মে এসে ব্যাঘাত ঘটায় আমার কাজ কর্মে এসে ডিস্টার্ব করে ওরে আবার আমি ছাড়ব না ওর ল্যাচ কাটতে ওর যে শয়তানি লেচটা নাচানাচি করে ওর ল্যাচটা কেটে রেখে দিব না ওই যে তথা কথিত ভালো মেয়ের গুণাগুণ গুলা যে আপনারা নির্ধারণ করে দেন যে ভালো মেয়ের গুণাগুণ গুলা নির্ধারণ করে দেন না যে ভালো মেয়ের উপরে সব ধরনের অত্যাচার চলবে সব ধরনের পলিশ চলবে কিন্তু ভালো মেয়ে কোনো কথা বলবে বলতে পারবে না কিন্তু আমি অত ভালো মেয়ে না সরি আমি কথা বলবো যে আমার সাথে এসব পায়ে পাড়া দিয়ে আমাকে ডিস্টার্ব করবে ওর পা গুলো ভয়ঙ্কর দিয়ে ছাড়ব কারণ আমি তো নিজে থেকে আপনাকে ডাকতেছি না আমি আপনারা যা ডিস্টার্ব করতেছি না আপনারা আমি যা কিছু বলতেছি না আপনারা যে আমি খুঁচাইতেছ না আপনারা আমি চিনিও না জানিও না আপনাকে আমি চিনি না আপনি অকারণে আপনি আমাকে চিনেন না আমি আপনাকে চিনি না আপনি আমাকে শুধুমাত্র লাইভে দেখেন এবং লাইভে কি করতে দেখেন আমি আমার কাজ করতেছি আপনি আমাকে অকারণে আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এসে খামকা আক্রমণ করবেন আর আমি আমি আপনারে আর আপনি আমাকে আক্রমণও করবেন আবার 
एसपेक्ट कर उम्मा दिए छाई दीब हाँ चुतरा पतार उम्मा दीब डिस्टार्ब कर मन कर मेरा प्रतिबाद कर ले मेरा खराब तक मेरे पतिता बना दे एक भलो मे धरें तक से चरित्र नहीं अटैक कर विभिन्न धरण कथा बोलो सो ए धरण मानुष के जस्ट गुणी ना तु हमारे की कुली तो तुम्हारे किस जाए ना शतने जा ट्रेनिंगनेस कर सहय करते ब्लाउज नहीं टानाटानी करब ना तो तर ब्लाउज नहीं टानाटानी करब फकिन महिला कथाकार अनेक हिंसा है ना बिक्र मत जले कारण मत तो देखते सुंदर ना यकम सुंदर ब्लाउज पड़ते सुंदर शाड़ी पड़ते पर हाँ और यब कथा क्या सहयोग करते हैं यह तोर मत नोरा लैंजा मार्का महिला गाँव बेड़ा गुलारे उस्काय देश जान बेड़ी गुलारे खेपा मैंने मेगुलारे फालतू फालतू कमेंट कर तोर मत नोरा महिला गुला सब ऐले गुलारे जन्म दे तोर मत महिला गुला जरा उसे मार बस मा तोर मत महिला गुला बुझस ना तोर मत फालतू महिला गुला सेलिना जकिया सुलताना तोर मत फालतू महिला गुला सब ऐले गुलर जन्म दे जरा मेरे के नूरा नूरा कमेंट कर लिख से कि देखें वो लिख से हमें ना कि ब्लाउज नहीं टानाटानी करी ये सब ऐल कमेंट कर भी ये सह्य करते हैं सह्य करब ना तु कि कर भी सह्य करब ना फालतु आपनी बुझे ना अपनी कचि खुकी ना ना कचि खुकी ना तोर माँ अनेक हिंसा है ना सिलिना सुलताना जाके फेक आईडी थे कमेंट करस क्या सहस थक रियल आईडी थे कमेंट करती फालतू बेडी कथाकार जमाई मन है रात कयटा बजारे एक चल्लिस बजे जमाई मन है धुना से ना तोरे पेटाई से मन है फालतू बेडी कथाकार तोर मत महिला गुला जमाई घर रेखा भर बहरे पर सब कुलांगार ऐले गुलारे जन्म दे सब ऐले गुल महिला गुलारे नोरा नोरा कमेंट कर तोर मत महिला गुला उस्काय दे सब ऐले गुलारे तोर मत नोरा महिला गुला फालतू बेड़ी कथा 
তুই কি মনে করছো তুই কি আমার ইয়া পাইছো যে আমি তোর তোর তোদেরকে ছাইড়া দিব হ্যাঁ আমি মুখ বুঝে সহ্য করবো কেন আমি মুখ বুঝে সহ্য করব লিখছে সহ্য তো করতেই হবে ও মা মা সহ্য করব না ফালতু বেডি কোথা কার তোর কাজের বহু তো ধরো তো তোর যোগ্য নেই এই শাড়িগুলো শেষ হইতেছে না বেডিগুলোর সাথে ঝগড়া করে করে এই হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা শাড়ি ব্লাউজ পিস সহ হ্যাঁ তেরো হাজার পাঁচশো টাকা হ্যাঁ চুরাশি কাউন্স হতে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা এখন আর একটা কথা বলবো না তিনটা শাড়ি ঝটপট করে দেখাই দিব তারপর শাড়িগুলো দেখায় তারপর তোদেরকে তিন মতো কথা বা এটা হচ্ছে দেখেন আপনার অনেক সুন্দর একটা শাড়ি হ্যাঁ এটা হচ্ছে তেরো হাজার টাকা এই যে আমি একটা আজকেও আমাকে কালকেও আমাকে পুচি ফ্যামিলির আপুটা বলতেছিল যে আপু দেখবেন যে মেয়েরা মেয়েদেরকে বেশি হিংসা করে এই যে এর মতো বদমাস মহিলাগুলাই মেয়েদেরকে হিংসা করে মেয়ে হয়ে মেয়েদেরকে নেগেটিভ কথা বলে সে আমাকে কি যুক্তিটা দেখাইছে দেখেন সে বলতেছে আমি নাকি ব্লাউজ নিয়ে টানাটানি করি এই জন্য ছেলেরা আমাকে নোংরা কমেন্ট করবে হ্যাঁ মানে ও কি ও আবার আমাকে সহ্য করতে হবে আবার লিখছে এটা সহ্য করতে হবে তার মানে ওর মতো ফালতু থার্ড ক্লাস মহিলাগুলা এইসব ছেলেগুলাকে উস্কায় দেয় উৎসাহ দিয়ে দেয় এবং এই এই সব মহিলাগুলাই হচ্ছে যে আপনার মেয়েদের শত্রু এটা দেখেন অনেক অনেক সুন্দর ব্লাউজ পিস সহ এই সুন্দর শাড়িটা দেখেন সুন্দর শাড়িটা হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা শাড়ি তোর মতো মহিলা সেলিনা না তোর নাম সাহস থাকলে আমার সামনে এসে কথাটা বলিস একটা চটকনা দিব চাপার দাঁত সবগুলা পড়ে যাবে ব্যাদব মহিলা কোথাকার এই ব্যাদব মহিলাগুলো অন্য ছেলেগুলারে নোংরা ছেলেগুলাকে উস্কায় দেয় যেন মেয়েদেরকে টিচিং করে মেয়েদেরকে যেন টিচিং করে হ্যাঁ ও হয়েছে হয়েছে সিনেমার মধ্যে দেখা না গুন্ডা মাদার সিনেমার মধ্যে দেখা না যে সব গুন্ডাদের একটা মাম্মি থাকে ওই সে ওরকম একটা গুন মানে ওই রকম একটা মহিলা শয়তান মহিলা কোথাকার এটা হচ্ছে আপনার দেখেন শাড়িটা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস সহ শাড়িটা দেখেন সিনেমার মধ্যে বাংলা সিনেমার মধ্যে আগে রিনা খান যে ক্যারেক্টারটা পালন করতো এই মহিলা সেরকম রিনা খান ক্যারেক্টার না রিনা খান এমনি তো বলতো ভালো আছে বলতো সিনেমার মধ্যে যে ক্যারেক্টারটা করতো এটা হচ্ছে দেখেন তেরো হাজার টাকা হ্যাঁ তেরো হাজার টাকা সুন্দর শাড়িটা চুরাশি কাউন্ট সুতার ডিসকাউন্ট প্রাইস তেরো হাজার টাকা এইসব মহিলাগুলো আরো বাজে ছেলেগুলাকে উস্কায় দেয় যেন মেয়েদেরকে খারাপ কমেন্ট করে হ্যাঁ আমি লাইভে এসে ব্লাউজ নিয়ে টানাটানি করি না শাড়ি নিয়ে টানাটানি করি তোর বাপের কি তোর বাপের তোর ব্লাউজ নিয়ে টানাটানি করি ফকিন মহিলা আমার যতগুলো ব্লাউজ আছে তুই জীবন অতগুলো ব্লাউজ দেখছো এটা দেখেন যার এটা লাগতেছে সে এইটাকে যার এটা লাগতেছে সে এইটাকে নিয়ে নেন হ্যাঁ এইটা দেখেন সাদার মধ্যে সুন্দর একটা শাড়ি এটা প্রাইস হচ্ছে সাত হাজার টাকা হ্যাঁ আশি কাউন্ট সুতা সাদার মধ্যে সুন্দর একটা শাড়ি প্রাইস হচ্ছে সাত হাজার টাকা আশি কাউন্ট সুতা হ্যাঁ অনেক অনেক সুন্দর দেখেন ব্লাউজ পিস সহ এই যে দেখেন ব্লাউজ পিস সহ হ্যাঁ ব্লাউজ পিস সহ হ্যাঁ মোহাম্মদ এনামুল হক লিখেছে আপু এত ঝগড়া করছো কেন আমার চাপা বরাবর তিনটা লাপতি মারো ও ভাইয়া সরি অনেকটা লাপতি দেওয়ার এনার্জি নেই এখন এটা হচ্ছে আপনার অনেক সুন্দর একটা শাড়ি সাদা সাদার মধ্যে এরকম সুন্দর করে সাদা সুতা দিয়ে কাজ করা এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস সহ হ্যাঁ ব্লাউজ পিস সহ এটার প্রাইস হচ্ছে শুধুমাত্র সাত হাজার টাকা হ্যাঁ শুধুমাত্র সাত হাজার টাকা কারণ জামদানি শাড়ি এক পিস করে আছে হ্যাঁ এক পিস করে আছে এম আপু ঠিক বলছেন এদের জন্য মেয়েদের আজ এই অবস্থা সামনে পাইলে লাথি মারা উচিত মহিলা এইসব মহিলাদের মিষ্টি স্নেহা একদম আপু এইসব মহিলাগুলাই কিছু এরকম বদমাইশ মহিলা আছে যারা এইসব বদমাইশ ছেলেগুলারে উস্কায় দেয় বুঝছেন এই সেলিনার মতো এই যে কি যেন সেলিনা না বেলিনা মহিলার আইডির নাম এসব ফালতু থার্ড ক্লাস মহিলাগুলো যারা নিজের জীবনে কিছু করতে পারে না অন্য একটা কর্মজীবী মেয়ে যখন কোনো কিছু করে তখন ওর মতো থার্ড ক্লাস মহিলাগুলো ওটা সহ্য করতে পারে না তখন ও হিংসাত্মক কমেন্ট করে ওর মতো মহিলাগুলো যারা পা জামায়ের পা ধোয়ায় খায় এইসব মহিলারা জীবনে কাজ করতে পারে না অন্য একটা মেয়ে প্রতিবাদ করছে অন্য একটা মেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াইছে অন্য একটা মেয়ে একটা সেক্টরকে লিড দিচ্ছে অন্য একটা মেয়ে কাজ করছে অন্য একটা মেয়ে ওয়েল এস্টাবলিশড এটা এর মতো কিছু ফালতু মহিলা নিতে পারে না তখন এসব ফালতু ফালতু কমেন্ট করে এবং ছেলেদের কোষকায় দেয় আবার সে বলে অনলাইনে নাকি কেউ নাকি বাজে কমেন্টের শিকার হয় না কে বাজে কমেন্টের শিকার হয় নাই এখন পর্যন্ত আমাকে একটা মহিলা একটা মেয়ে দেখান 
একটা মেয়ে দেখেন যে মেয়ে বোরকা পরে হিজাব পরে আসে তাকেও বাজে কমেন্ট করা হয় এমন কেউ নাই যে তাকে বাজে কমেন্ট করা হয় না হ্যাঁ তো এইসব তারা হইছে কি জানেন তারা হইছে ইগনোর করে এইসব কমেন্ট গুলা পড়ে না হ্যাঁ তারা প্রতিবাদ করতে জানে না বাট আমি মুখ বন্ধ করে থাকার মেয়ে না আমি প্রতিবাদ করতে জানি হ্যাঁ তো আমি 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 প্রতিবাদ করে দেখে আমি খারাপ আমি আজকে মুখ বন্ধ করে থাকতাম আহারে তোমার মতো বালু মেয়ে এদের সার নাই বাংলাদেশে এত সতী সাবিত্রী নারী হ্যাঁ আমি তখন সতী সাবিত্রী নারী বদ্ধ মেয়ে বালু মেয়ে জামাই বাধ্যগত পুঁতিগত বউ পুঁতিগত মহিলা সব হয়ে যেতাম আমি আমি চুপ করে থাকবো না তোর বাপের কি আয়সা আমি কাজ করব তোমরা এসে ডিস্টার্ব করবা আমি প্রতিবাদ করলে তখন আমি খারাপ হ্যাঁ ওই ওই লোক দেখানো ভালো মেয়ে আমি না সরি আচ্ছা হ্যাঁ এটা কত কারণ সুতা এটা হচ্ছে আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা হ্যাঁ আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা উইথ বিউটিফুল ব্লাউজ পিস এইটা হচ্ছে একশো কাউন সুতার শাড়ি রেগুলার প্রাইস পঁচিশ হাজার পাঁচশো হ্যাঁ রেগুলার প্রাইস পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা এইটাই শেষ শাড়ি আজকে লাইভের অনেকগুলো শাড়ি দেখাইছে হ্যাঁ অনেকগুলো শাড়ি দেখাইছে যার এটা লাগে সেটা নিয়ে নেন হ্যাঁ আমার পরে শাড়ি দুইটা কালার দিয়ে দাও কিসের ম্যাম কোথায় ম্যাম কোথায় ম্যাম এই যে দেখেন না এদিক দিয়ে তো মুখ না এটা বন্ধ যারা পাপে খেদানো মায়া তাড়ানো বলে পাপ মার ঠিক নেই অন্যকে বিপদ বলে উপকার করার ক্ষমতা নেই এসে শুধু জ্ঞান দেয় এদেরকে জুতা পেটা করা উচিত অন্যের ভালো দেখতে পারে না সেটাই সেটাই আপনি না আমি দেখছি আমি আজকে অনেক ভালো হইতাম তাদের চোখে যদি আমি চুপ করে থাকতাম মানে আমি এই অত্যাচার গুলা এই যে আমাকে ডিস্টার্ব করে এই অত্যাচার গুলো আমি চুপ মুখ বন্ধ করে সহ্য করতাম তাহলে আমি অনেক তথাকথিত অনেক ভালো মেয়ের তালিকায় চলে আসতাম কিন্তু সরি আমি এত ভালো মেয়ের না হ্যাঁ আমি ভালো মেয়ে না আমি খেটে খাওয়া মেয়ে হ্যাঁ আমার এখানে জোর আছে খেটে খাওয়া মেয়ে তো ধাক্কা খাইতে খেতে শিখছে এখানে জোর আছে সো আমি চুপ করে থাকার মেয়ে না আমার মুখেও জোর আছে মনেও জোর আছে হাতেও জোর আছে এক থাপ্পড় দিলে গালের দাঁত সব পরে যাবে চাপার দাঁত সব পরে যাবে শয়তান এমন যদি হইতো যে না আমি যে কাউকে ডিস্টার্ব করতেছি আমি অন্য কিছু করতেছি আমি আমার কাজ করতেছি আমার জায়গায় এসে এরা আমাকে অ্যাটাক করতেছে চিন্তা করেন কি অবস্থা একটা মেয়ে যখন এগিয়ে যায় তখন পুরুষরা এটা নিতে পারে না সব পুরুষরা না সঞ্জিদা পারভিন চৌধুরী আপু কিছু কিছু পুরুষ এটা নিতে পারে না আবার কিছু কিছু মহিলাও এটা নিতে পারে না যে মহিলাগুলা কাজ করে না কতগুলো বদমাইশ মহিলা আছে হিংসুটে ভিতর মধ্যে খালি জ্বলন আর জ্বলন মরিসে পুরা জ্বলন এসব মহিলারা নিতে পারে না আবার কিছু পুরুষও আছে যারা নিতে পারে না আর মেয়েদের থামিয়ে দেওয়ার জন্য চরিত্র নিয়ে কথা বলে এদেরকে লাথি মেরে মেয়েদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে সঞ্জিদা পারভিন চৌধুরী একদম আপু একদম ঠিক কথা বলছেন অনেক মেরা আমাকে দেখে প্রতিবাদ শিখছে এবং তোর মতো বদমাস লোক গুলার মুখে ঝাটা মেরে দিচ্ছে যারা কিনা মেয়েদেরকে যায় কাজ করার সময় ডিস্টার্ব করো খুব ভালো হয়েছে আমাকে দেখে শিখছে প্রতিবাদ করা শিখছে মেয়েরা যদি কাজ করতে পারে মেয়েরা যদি ছেলেদের সমান ইনকাম করতে পারে মেয়েরা প্রতিবাদও করতে পারে আমরা যে আপুটাকে নিয়ে এমন কমেন্ট করছি আসলে কি আমাদের যোগ্যতা আছে আমরা যেখানে লেপে নিচে শুয়েছি সে সেখানে কাজ করছে আরিফা হোসেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু থ্যাংক ইউ আচ্ছা এই যে শাড়িটা সবাই শুধু বারবার এই শাড়িটা দেখতে চাচ্ছি শাড়িটা অনেক বেশি সুন্দর আমি যে সুন্দর শাড়িটা পরে আছি আমি আসলে এতটাই টায়ার্ড যে আমি পায়ে জুতা পর্যন্ত পরি নাই মানে হয় না যে উঁচা জুতা পরলে একটু আমার একটু মাথা ব্যথা করে এই জন্য জুতা খুলে রাখছি বাই দা ওয়ে শাড়িটা অনেক সুন্দর ব্লাউজটা শাড়িটার সাথেই পাবেন মানে ব্লাউজ পিস পাবেন বেসিক্যালি সেম টু সেম ভাবে বানাই নেন ওয়াও সাদাটা আমার পরার খুব ইচ্ছা ছিল এটা হচ্ছে হাফ সিল কটনের মধ্যে স্ক্রিন প্রিন্ট এবং সাথে গ্লিটার প্রিন্ট করা হ্যাঁ অনেক সুন্দর টার্সেল করা কালারফুল টার্সেল করা শাড়িটা সাদা 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 তুত লাগেছে সাদা হ্যাঁ সাদা এই সুন্দর শাড়িটার মধ্যে গ্লিটার প্রিন্ট করা অ্যান্ড হচ্ছে যে আপনার স্কিন প্রিন্ট করা অনেক সুন্দর হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখেন আপনার ব্লাউজ পিস সহ এই সুন্দর শাড়িটার প্রাইস পড়ছে কত টাকা বলেন 
এই সুন্দর শাড়িটার প্রাইস পড়ছে অনেক অনেক কম আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে প্রাইসটা ब्लाउজ পিস সহ কিন্তু হ্যাঁ অনেক সুন্দর স্ক্রিন প্রিন্ট এন্ড গ্লিটার প্রিন্ট করা যার সাদাটা পছন্দ হচ্ছে সেই সাদাটার স্ক্রিনশট নেবেন এবং আমি শিওর সবার আমারটা পছন্দ হচ্ছে সাদাটা অনেক সুন্দর আমার আমি সাদাটা পরলে সাদাটার জন্য সবাই পাগল হইতো হ্যাঁ এটা অনেক অনেক সুন্দর হ্যাঁ আমি যেটা পরে আছি ওয়াও ইটস রিয়েলি ভেরি নাইস शोरूम कंडी सदाशन আর যেটা আমি পরে আছি আই মিন এটা কিন্তু আমি পরে আছি এরকম গ্লিটার প্রিন্ট করা স্ক্রিন প্রিন্ট করা দেখি ব্লাউজ পিসটা এই যে দেখেন ব্লাউজ পিসটা সেম টু সেম যেটা আমি পরে আছি যদি এইটা লাগে এইটা স্ক্রিনশট নেবেন এবং কি করবেন জানেন নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিয়ে আমাদের পেজে মেসেজ দিয়ে অর্ডার করবেন হ্যাঁ ব্লাউজ পিসটা কিন্তু একদম কটনের মধ্যে অনেকখানি কাপড় দেওয়া আছে ব্লাউজের জন্য হ্যাঁ তো এই যে সুন্দর আবার অনেক আপু আমাকে কমেন্ট করেন যে আপু আমি তো অনেক আমি তো হিজাবি বা আমি তো বোরকা পরি আমি তো ফুল হাতার ব্লাউজ বানাইতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করবো আসলে ব্লাউজের কাপড় তো এক গজের মতো দেওয়া থাকে আপনি একটা কাজ করবেন আপনি এক কালারের এরকম একটা কাপড় কিনবেন যারা ফুল হাতা পরেন আর কি তাদের জন্য এক কালারের এরকম একটা কাপড় কিনবেন কিনে ওই কাপড়টা দিয়ে বডিটা দিবেন এবং এই কাপড়টা দিয়ে আপনি ফুল হাতার স্লিভটা দিবেন তাহলে দেখবেন আপনি ফুল হাতার শাড়ি পরতে পারতেছেন হিজাবও করতে পারতেছেন খুব রাগ ঢাক করে मोबाइल नम्बर दिए मेसेज दिए जिन সো এটা মনে হয় মিনিমাম সাত বছর আগের ইয়ারিংস আপু তুমি যেমন তেমনই ভালো খারাপ লোকের কাউতায় কান দিও না না দিরাই আসবেন আপু থ্যাংক ইউ তুমি কি আমেরিকাতে ডেলিভারি দিতে পারবা সুস্মিতা সৌরভ জি আপু আমরা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দিতে পারি আখি দেবনাথ ইউএসএ থেকে দেখছেন থ্যাংক ইউ সঞ্জিতা পারভিন চৌধুরী পার্সোনালি আমি আপনাকে পছন্দ করি কারণ আপনার আমরা যারা রাজনীতি করি তাদের এমন অনেক কথা শুনতে হয় সঞ্জিতা পারভিন চৌধুরী সেটাই আপু একদম দিবেন ধরে ইয়াসমিন ইবা এদের কথা শুনলে মন খারাপ করিও না আপু তুমি অনেক ভালো এদের কথায় কাজ নাই তোমার থ্যাংক ইউ ইয়াসমিন ইবা আপু তোমার মানুষ তুমি যন্ত্রণা আহারে আপু বাকি কমেন্টে চলে গেছে ইয়াসমিন আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ রুনা চৌধুরী আমি তোমার সব লাইভ দেখি তোমার কথা অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রুনা আপু ফাতেমা তুর জোহরা ডিভোর্সের পরে কার সাপোর্টে আপনি সবচেয়ে বেশি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন আপু আচ্ছা ডিভোর্সের পরে আসলে ওরকম খুব একটা কারো বেশি সাপোর্ট যে ছিল সেটা না অবশ্যই আমার ফ্যামিলি সাপোর্ট ছিল আমার মা বাবা অনেক সাপোর্ট করছে অ্যান্ড আমার মনের জোর অনেক বেশি ছিল সত্যি কথা বলতে কি এই যে যেমন ধরেন অনলাইন সেক্টরে একটা লড়াই করা হ্যাঁ যেমন আপু একটা জিনিস দেখেন আমি কিন্তু এখানে আমার কাজ করতে আসি আমি কিন্তু কোনো ব্লগার না কোনো টিকটকার না কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার না যে মানুষ আমার আমাকে নিয়ে আমারও পার্সোনাল বিষয়গুলো নিয়ে কমেন্ট করবে আমি কিন্তু একজন উদ্যোক্তা আমি কিন্তু কাজ করি আমার হ্যাঁ কাজের সুবাদে হয়তো আমার ফ্যামিলির মানুষজনকে আপনারা চিনেন কিন্তু মানুষ কি করে দেখেন আমাকে এসে আমার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে খুব আক্রমণ করে এবং এই অনলাইনে প্রথম আমি একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা ওপেনলি এইগুলা নিয়ে প্রতিবাদ করা শুরু করি একটা মেয়ে হয়ে যেটার জন্য হয়তো আমি অনেক মানুষের কাছে খারাপ কেন আমি প্রতিবাদ করি 
এটার জন্য কিন্তু আমাকে অনেকে অনেক কথাও বলছে অনেকে বলে যে মহিলা অনেক ঝগড়াটে মহিলা অনেক রাগে মহিলা অনেক কথা বলে কিন্তু আমার যুক্তিটা কোথায় আপু জানেন যে দেখেন আমি কিন্তু যে ছে পড়ে যে কারো গায়ে পড়ে যে কাউকে কথা শোনাচ্ছে না কারোর সাথে ঝগড়া করছে না কাউকে খারাপ কথা বলছে না কাউকে রাগ দেখাচ্ছে না আমি কিন্তু আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাজ করছে তারা কিন্তু এসে আমাকে ডিস্টার্ব করছে আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অ্যাটাক করছে বিভিন্ন ধরনের উস্কানিমূলক নোংরা কথা অ্যাটাক করে আমার বডি নিয়ে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অ্যাটাক করে তার কথা বলছে তো অনলাইনে দেখেন অনলাইন সেক্টরে আমি কিন্তু একমাত্র মেয়ে বা একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা ওপেনলি এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবাদ করা শুরু করছি এটার জন্য কিন্তু সম্পূর্ণ আমার মনের চোর মানে আমার আলহামদুলিল্লাহ আমার মনের জোর অনেক বেশি আমি যে কোনো জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বা ঘুরে দাঁড়াতে পারি কারণ আমার মনের জোর অনেক বেশি আমি বিশ্বাস করি একটা জিনিস যে আমি যদি ভালো কাজ করি আমি যদি সৎ পথে থাকি সো এসব নোংরা মানুষ আর কিছু আজেবাজে মানুষ আমাকে আটকায় রাখতে পারবে না এবং তাদেরকে ভয় পাওয়ার তাদেরকে ভয় পেয়ে কথা বলার তাদেরকে ইগনোর করার তাদেরকে ভয় পেয়ে উত্তর না দেওয়ার শুধুমাত্র ইগনোর করা এই নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমি যে জানি যে আমি কোনো অন্যায় করছি না আমি কোনো পাপ করছি না আমি কোনো কুকর্ম করছি না আমি কোনো খারাপ কাজ করছি না আমি কোনো অনৈতিক কাজ করছি না আমি সৎভাবে সৎ পথে হালালভাবে ইনকাম করছি এবং আমি আমার জায়গায় কাজ করছি তারা অপরাধী তারা ক্রাইম করছে তারা তারা নির্লজ্জের মতো কাজ করছে তারা এসে আমাকে বিরক্ত করছে তারা এসে আমাকে নোংরা নোংরা কমেন্ট করতেছে তো আমি কেন তাদেরকে ছেড়ে দিব আমি শুধু কি করছি আমি প্রতিবাদ করছি আমি কিন্তু যেচে পড়ে যে কাউকে খারাপ কথা বলছি না কাউকে ফালতু কমেন্টও করতেছি না তারা এসে যে যে পড়ে আমার আমার যে স্বাভাবিক কার্যক্রম সে স্বাভাবিক কার্যক্রমে এসে তারা বাধা বাধাগ্রস্ত করছে আমাকে বাধা প্রদান করছে বাধা প্রদান করছে তার সেটার প্রতিবাদ করছে আমি সো অনেকের ভাষ্য মতে বা অনেকের ধারণা মতে তুমি মেয়ে তুমি প্রতিবাদ করতে পারবা না তোমাকে সহ্য করতে হবে তোমাকে চাপ থাকতে হবে তুমি খারাপ কথা বলতে পারবা না তুমি কাউকে গালি দিতে পারবা না তুমি কাউকে বড় গলায় উঁচু গলায় কথা বলতে পারবা না তুমি শুধু তুমি শুনতে হবে তাহলে তুমি ভালো মেয়ে তুমি ভালো না তুমি ভালো মা তোমাকে শুধু শুনতে হবে সহ্য করতে হবে হ্যাঁ তুমি কাজ করো ভালো কথা কাজ করো অসুবিধা নেই কিন্তু তোমাকে সহ্য করতে হবে কেন সহ্য করতে হবে আমি কি কোনো খারাপ কাজ করছি আমি কি কোনো ইনলিগেল বিজনেস করছি আমি কি কোনো অবৈধ ব্যবসা করছি আমাকে কেন সহ্য করতে হবে আমি বৈধ পথে হালাল পথে শরীরের ঘাম পানি করে রক্ত পানি করে শরীরের ঘাম শরীরের রক্ত ঘাম ধরিয়ে আমি বিজনেস করতেছি আমি কেন সহ্য করতে হবে আমি তো দেশের উপকার করছি নিজের পরিবার চালাচ্ছি আরও দুইশো মানুষের পরিবার চালানোর জন্য চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ তো আমাকে কেন সহ্য করতে হবে আমি মেয়ে বলে আমাকে সহ্য করতে হবে ন কখনোই না আমি মেয়ে আমি যদি ইনকাম করতে পারি আমি যদি আমি যদি কাজ করতে পারি আমি যদি এত পরিশ্রম করতে পারি আমি অবশ্যই প্রতিবাদ করতে পারি কারণ আমি যেচে পড়ে যে কাউকে কথা শোনাচ্ছে না তারা যেচে পড়ে এসে আমার স্বাভাবিক জীবন যাবন বাধাগ্রস্ত করছে আমাকে আক্রমণ করছে আমার মানসিক শান্তি নষ্ট করতেছে যারা বলেন আমাকে ইগনোর করতে আমি যখন আমি যখন কমেন্ট পড়ার জন্য এরকম কাছে আসি এসে যখন একটা খারাপ কমেন্ট দেখি এই যে যেমন ধরেন একটা ছেলে লিখছে ছেলে নাম আক্তার শেখ ও লিখছে জায়গা আছে এই কমেন্টটা কি আমি দেখছি দেখার সাথে সাথে কি হলো এইটা আমি উত্তর দেই আর না দিই কমেন্টটা আমার চোখের মাধ্যমে আমার ব্রেনে চলে গেল আমার মনে চলে গেল আমার কি খারাপ লাগলো যে ছেলেটা আমাকে এই কমেন্টটা করলো তো আমি কেন আমার খারাপ লাগাটা হজম করব এত হজম করতে পারি না আমি আমি কেন হজম করব ও কেন আমাকে এই কথা লিখলো ওকে জিজ্ঞাসা করেন যে ও কেন লিখলো ওর মতো একটা ফালতু ছেলে এই যে দেখেন মানে ফালতু ফালতু কমেন্ট গুলা যারা করে এটা তো আমি চোখ দিয়ে দেখতেছি এটা আমি কেন সহ্য করব এটা তো আমি চোখ দিয়ে দেখতেছি এটা আমার মনে কষ্ট পাচ্ছে আমার ব্রেনে চলে যাচ্ছে সো আমারও তো মন বলে একটা ব্যাপার আছে আমি তো সারাদিন কাজ করি সো আমিও আমাকে যারা খারাপ কমেন্ট করে তাদের সাথে তাদেরকে প্রতিবাদ করে তা তাদেরকে উত্তর দিয়ে প্রতি উত্তর দিয়ে আমিও আমার মনকে শান্ত না দিই শান্তি পাই দ্যাটস ইট আর মেয়ে মানেই যে চুপ করে থাকতে হবে এই জিনিসটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদেরকে মেয়ে যদি কাজ করতে পারে মেয়ে যদি ছেলের সমান ইনকাম করতে পারে মেয়ে যদি ছেলের সমান ছেলের সমান সব ধরনের কাজ করতে পারে তো মেয়ে কেন চুপ করে থাকবে 
তাহসান আহমেদ সজীব জগরাটে মহিলা একদম জগরাটে মহিলা তোর চুল সেরে আর চুল সিরে আটি বাঁধা উচিত ছয়টান বেটা ইয়ামিন এ ভাপো লিখেছে তোমার হাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি নাম বলো আমি ইন্টারেস্টেড আমি তোমার সম্পর্কে শুনতে ভালো লাগে আচ্ছা আমার হাই স্কুল হচ্ছে অষ্টগ্রাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় যেটা আমাদের অষ্টগ্রামে মানে আমাদের কিশোরগঞ্জে আর তারপরে আমার কলেজ হচ্ছে ভৈরবে রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ তারপরে হচ্ছে আমি ইডেন কলেজে ভর্তি হই এবং সেখানে যখন আমি এক বছরের পড়াশোনা করার মধ্যে আমি একটা বিয়ে করে ফেলি তারপর আমি ইডেন থেকে কিশোরগঞ্জ চলে যাই তারপর আমি আমার ওই ভর্তিটা ক্যান্সেল করে আমি আবার এক বছর পরে আবার আমি কিশোরগঞ্জ সরকারি গুরুদয়াল কলেজে আমি আবার ভর্তি হই ওখান থেকে আমি অনার্স কমপ্লিট করি মানে আমি ঢাকায় থাকতাম পরে আমি পরবর্তী সময়ে কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় চলে আসি কিন্তু আমি এখান থেকে কারণ বারবার তো আর আসলে কলেজ চেঞ্জ করা সম্ভব না এখান থেকে আমি ওখানে যে যে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে আমি আমার অনার্সটা কমপ্লিট করি তারপর আমি ওই মার্চেন্টাইজিংয়ে এম বি এ ভর্তি হই কিন্তু আমি এম বি এটা কমপ্লিট করতে পারি নাই এখনও কারণ আমি আসলে এত কাজ করি যে পড়াশোনার জন্য আসলে ওই সময়টা বের করতে পারি না আর কি এই হচ্ছে আমার অবস্থা এম বি এটা কমপ্লিট করতে পারি নাই সৈয়দা হক উচিত কথা কেউ সহ্য করতে পারে না আপু তাই তোমাকে এইসব বাজে কমেন্ট করে সেটাই সেটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রু প্রতিবাদ করলে খারাপ সবার কাছে এত ভালো মানুষ হওয়ার কোনো দরকার নেই আমি না আত্মার এনি সেটাই আপু যদি আমার আমার সহজ যুক্তি আপু দেখেন আমার দুঃখের দুঃখের সময়টা যদি আমাকে একা একা সামাল দিতে হয় আমার কষ্টের সময়টা যদি আমাকে একা একা সামাল দিতে হয় আমার প্যারেশানিটা যদি আমার একা একা সামাল দিতে হয় তো শুধুমাত্র মানুষের কাছে ভালো থাকার জন্য ভালো থাকার অভিনয় আমি করতে পারবো না ভালো মানুষ সাজার অভিনয় আমি করতে পারবো না মানে তথাকথিত ভালো মানুষ যেটা মানে প্রতিবাদ করলে যারা মানে আমরা যারা খারাপ হয়ে যায় আর কি আমার মন কষ্ট পাচ্ছে আমার মন উত্তেজিত হচ্ছে মানে আমাকে রাগাচ্ছে তারা তারা আমাকে ফালতু ফালতু নোংরা নোংরা কমেন্ট করতেছে সেটা আমি চোখ দিয়ে দেখব কিন্তু আমি কোনো উত্তর দিতে পারব না ওই ভালো মেয়ে আমি হতে পারব না আমাকে অকারণে নোংরা নোংরা কমেন্ট করবে আর আমি চোখ দিয়ে দেখব আর উত্তর দিব না এটা কখনো হইতে পারে না অবশ্যই আমি উত্তর দিব আমি কি ওর বাপের ঘরের কামলা নাকি যে আমি ওর কথা শুনব ওর ওর কথা মুখ বুঝে বুঝে সহ্য করব। এবং প্রত্যেকটা মেয়ে বিশ্বাস করেন প্রত্যেকটা মেয়ে কর্মজীবী মেয়ে প্রত্যেকটা সেক্টরে এই ধরনের কিছু নোংরা মানুষের আক্রমণের শিকার হয় একটা মেয়ে যদি চাকরি করে সে দেখবেন তা অফিসে তার বিভিন্ন মানুষের দ্বারা সে আক্রমণের শিকার হয় একটা মেয়ে যদি কলেজে যায় ইউনিভার্সিটিতে যায় দেখবেন পাড়া প্রতিবেশী বিভিন্ন মানুষের আক্রমণের শিকার হয় একটা মানে মেয়ে যদি বিজনেস করে সেও দেখবেন বিভিন্ন মানুষের কোটো কথার শিকার হয় একটু আগে একটা আপা বললো যে সে রাজনীতি করে সে অনেক কোটো কথার শিকার হয় একটা মেয়ে যদি পলিটিক্স করে তখনও সে অনেক কোটো কথার শিকার হয় সো মেয়েরা তাহলে করবে কি মেয়েরা কি খালি কি শুধু হাড়ি পাতিল মাঝামাঝি করবে হ্যাঁ মেয়েরা যেমন হাড়ি পাতিল মাসতে পারে ঠিক ঠিক তেমনি মেয়েরা হাড়ি পাতিল দিয়ে তোদের মতো কিছু নোংরা ছেলের মাথাও ফাটাইতে পারে কমেন্টের উত্তর দিলে তোমার ইমেজ কমে যায় কানিস ফাতেমা শোভা আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আপু যে কমেন্টের উত্তর দিলে আমার ইমেজ কমে যায় তাহলে অনেক আগেই কমে যেত আমি বিগত চার বছর ধরে কমেন্টের উত্তর দিয়েই ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে আসি এবং কমেন্টের উত্তর দিয়েই সানভিস বাই তনিকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়াই দিচ্ছি এবং এটাই আমার পরিচয় এটাই আমার পার্সোনালিটি কেউ যদি মনে করে আমি প্রতিবাদ করার জন্য কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার ইমেজ কমে যাচ্ছে আই এম সো সরি তাহলে সে তা আমার ইমেজের মূল্যই বুঝে নাই আর আমার পার্সোনালিটি এত সস্তা না যে আমি প্রতিবাদ করছি দেখে আমার হ্যাঁ তোমাকে মানুষ খারাপ কথা বলবে তাতে তোমার ইমেজ কমবে না তুমি খারাপ কথার উত্তর দিবা প্রতিউত্তর দিবা তখন তোমার ইমেজ কমে যাবে টু ফানি না আপু বিষয়টা খুব ফানি না আমাকে মানুষ খারাপ কথা বলবে এতে আমার ইমেজ কমবে না যখন আমি খারাপ কথার উত্তর দিব তখন আমার ইমেজ কমে যাবে বিষয়টা অনেক ফানি আমার কাছে কানিজ ফাতেমা শুভাপু কারণ বিগত চার বছর ধরে এসব নোংরা মহিলা আর নোংরা ছেলেদের কথার উত্তর দিয়েই এখানে টিকে আসি হ্যাঁ এবং নিজের জায়গাটা খুব ভালো মতো দখল করে নিছি অ্যান্ড ভবিষ্যতে সানবিস বাই তনি এক্সপোর্ট করবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং সেটা আপনারা চেয়ে চেয়ে দেখবেন এবং নোংরা কমেন্টগুলো মোকাবেলা করে নোংরা মানুষগুলোকে উড়িয়ে দিয়েই নোংরা মানুষগুলোকে হ্যাঁ উত্তর দিয়েই সানবিস বাই তনি এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ 
কারণ নোংরা কমেন্ট করে যদি পাঁচ জন পাঁচশো জন আমাকে ভালোবাসে হ্যাঁ ওই দেখবেন পাঁচশো কমেন্টের মধ্যে হয়তো পাঁচটা নোংরা কমেন্ট পাবেন কিন্তু পাঁচশো জন আমাকে ভালোবাসতেছে ওই পাঁচশো জনের ভালোবাসার শক্তিতে সানবিজ বাই তনি একদিন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপোর্ট করবে ইনশাল্লাহ আর আমি যেভাবে আসছি না উত্তর দিই এটাই আমার পার্সোনালিটি এইটাই আমি এইটাই আমি আর আমি যখন উত্তর দিই প্রতিবাদ করি এতে কেউ যদি মনে করে যে আমার পার্সোনালিটি কমে গেছে আমার ইমেজ নষ্ট হচ্ছে সরি ওই তথাকথিত ওই ঢাকা ইমেজ নিয়ে আমি চলি না হ্যাঁ লোক দেখানো ইমেজ যে মানুষ কি ভাবলো মানুষ আমাকে কি বললো আমি প্রতিবাদ করব আমি একজনকে হারাম যদা বলবো আমি একজনকে মার বয়ফ্রেন্ডের ছেলে বলবো মানুষ আমাকে কি বলবে আল্লাহ মেয়েটা কি খাবা যে কথা বলে মেয়েটা কি রুদভাবে উত্তর দেয় মেয়েটা কি ভাষায় কথা বলে সরি আপু ওই তথা কথিত ওই ইমেজের ছায়ায় ওই ইমেজের আঁচলের নিচে আমি নাই আপু আমি গ্রামের মেয়ে হুম গ্রাম থেকে বড় হয়ে আসছি আমি জানি কিভাবে মানুষের সাথে কথা বলতে হয় কাকে কোন ধরনের মেডিসিন দিতে হয় কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট দিতে হয় আর এতে আমার ইমেজ নষ্ট হয় না আপু এতে আমার ইমেজ বাড়ছে হুম শোরুমও বাড়ছে বিজনেসও বাড়ছে আমিও বড় হইতেছি আরও বাড়বে ইনশাল্লাহ আপু চুপ করে থাকলে ইমেজ বাড়ে না চুপ করে থাকলে মানে চুপ করে থাকতে থাকতে ওই যে একটা মানসিক অশান্তি চুপ করে থাকলে কি হয় আমি আপনাকে বলি আপনি যখন বারবার খারাপ জিনিসগুলো হজম করবেন খারাপ জিনিসগুলো হজম করতে 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 আপনার বধ হজম হয়ে যাবে হ্যাঁ তখন আপনি মানসিক অশান্তিতে ভুগবেন আপনি ডিপ্রেশন জানেন আপনাদের এইসব খারাপ কমেন্টের জন্য কত মানুষ ডিপ্রেশনে ভোগে কত মানুষ ডিপ্রেসড হয়ে যায় কত মানুষ মানসিক অশান্তিতে ভোগে কত মানুষের মানে মনের মধ্যে কত রকমের সমস্যা থাকে এই কমেন্টগুলো হজম করে দেখে খারাপ কথাগুলো হজম করে দেখে ডিপ্রেশনে ভোগে ডিপ্রেস থাকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় খারাপ কথাগুলো হজম করে দেখে আর যদি হজম না করতো তাহলে ফ্রাস্ট্রেটেডও হইতো না আর ডিপ্রেশনেও ভুগতো না বুঝছেন তো আমার কি ঠেকা পড়ছে মানুষের কথা শুনে আমি ফ্রাস্ট্রেশেড ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাব আমি ডিপ্রেশনে ভুগব মানুষকে আমাকে খাওয়ায় নাকি পড়ায় হ্যাঁ মানুষের মানুষ আমাকে খাওয়ায় না পড়ায় না তো আমি মানুষের কথা শুনে কেন আমি ডিপ্রেশনে ভুগব কেন আমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাব মানুষ আমাকে কথা বলবে ওরে জুতা দিয়া পিটায় ওর গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়বো আমার মনের শান্তি বলে একটা ব্যাপার আছে না ও আমাকে এসে অশান্তি দিবে তো আমি আমার মনের শান্তি আমার মনের শান্তির জিনিসটা আমি চিন্তা করব না ইয়া আল্লাহ তালা বলে দিছে ইয়ানুফসি আনুফসি আনুফসি ও এসে ও কারণে এসে আমার জীবনে অশান্তি ঠেলে দিবে তো আমি তো আমারও তো মনের একটা শান্তির ব্যাপার আছে ওরে আমার উত্তর দিলে আমার মনের মধ্যে শান্তি লাগে বুঝছেন নিজের শান্তি হচ্ছে বড় শান্তি ওই কে আমার ওই লোক দেখানো ইমেজ আর ওই লোক দেখানো পার্সোনালিটিতে আমি বিশ্বাস করি না আমি প্রতিবাদে বিশ্বাস করি আজকে বেগম রোকেয়া যদি ওই সময়ে মানুষের কথা শুনে চুপ করে থাকতো আর প্রতিবাদ না করতো তাহলে আজকে বাংলাদেশের মেয়েরা এই পর্যায়ে আসতে পারত না হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও আমাদের মাননীয় প্রাইম মিনিস্টারকেও কিছু লোক নোংরা নোংরা কমেন্ট করতে ছাড়ে না উনি যদি ওই কমেন্টগুলোকে গুনত হ্যাঁ হ্যাঁ তাইলে আজকে উনি আমাদের এত বছরের প্রধানমন্ত্রী হইতে পারতেন না উনি কখনো ওই সব লোকগুলাকে গোনে না দেখছেন সো ওনাকে আমি আমার ম্যান্টোস হিসেবে মানে আমি দেখি আমি ওনাকে দেখে আমি অনেক কিছু শিখি এবং যুগে যুগে শুনেন যুগে যুগে যেই সব নারীরা প্রতিবাদ করে আসছে সেই সব নারীরা সেই সময় ওই যুগে তখন তারা খারাপ ছিল পরবর্তী সময়ে তারা সম্মানিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে তাদের কথা সবাই মনে রাখছে তখন আমরা তাদেরকে নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে মনে করি হ্যাঁ তো যেমন ধরেন ওই এত বছর আগে যখন বেগম রোকিয়া যখন প্রতিবাদ করত সে যখন মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের হয়ে তখন তো আরও বেশি মানুষ ধর্মবিরু ছিল মানুষ মেয়েরা ঘর থেকে বের হইতো না স্কুলে যেত না কলেজে যাইত না উনি যখন ওই সময়ে বের হয়ে মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের হয়ে বের করে এনে স্কুলে পাঠাইছে কলেজে পাঠাইছে কাজ করার কথা বলতে তখন কিন্তু ওনাকে মানুষ অনেক খারাপ কথা বলতো ইতিহাস জানেন শুনেন হ্যাঁ তারপরে এসে আমাকে কমেন্ট করেন আর সরি আমি এসব আবার মানুষের জ্ঞান ট্যান নিতে পারি না আমি নিজে অনেক জ্ঞানী নিজের আমি অনেক জ্ঞানী মনে করি সরি বিশেষ করে এইসব মানুষের থেকে আমার অনেক জ্ঞান আছে ড্রিম হাউস তোমার দিক থেকে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট আসো মেয়েদেরকে কে কিছু ছেলেরা আর কিছু মেয়েরা কিছু মনে করে উল্টা কথা বলে আজকাল উচিত কথা বললে দোষ হয়ে যায় তোমাকে অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ ড্রিম হাউস আমি মনোবিজ্ঞান নিয়ে তো আপু তুমি একটা ভালো মেয়ে ইয়ামিন ইভা আপু হারে আপনার বাকি কমেন্টটা পড়তে পারি না আমি সো সরি সো ভেরি ট্রু তোমাকে যত দেখি ততই মুক্ত হই এইভাবে 
ধীরপত্য এগিয়ে যাও ওই সব লোকজন কিচ্ছু করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ আপু ইনশাআল্লাহ আপু না না ফেদ কমেন্ট আছে আপু কেমন আছেন আপনার লাইভগুলো সবসময় দেখি অনেক পছন্দ করে অনেক ভালো লাগে ইউ আর ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং ওমেন অ্যান্ড সাকসেসফুল ওমেন অনেক দু আপনার জন্য ইঞ্জিনিয়ার শাহার ইসলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আমাদের দেশের কিছু মানুষ মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলি তুহিন এতক্ষণ তো ভালোই ছিলেন হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বুঝলাম না কেন প্রধানমন্ত্রীর কথা বলাতে খুব চুলকানি উঠছে প্রধানমন্ত্রী উনি একটা দেশের একজন নারী হয়ে একটা দেশের এত বছরের প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই ওনাকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে আর ওনাকে আমি নিজের ম্যান্টর হিসেবে মানি ওটা আমি ওপেনলি বলি আপনার কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ আমি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভালোবাসতেই পারি পছন্দ করতেই পারি আপনার কি সমস্যা আর শুনেন যখনই যে কোনো সেক্টরে কোনো মেয়ে যখন প্রতিবাদ করে তখন সে মেয়ে খারাপ হয়ে যায় সো মেয়েদেরকে বাঁচার জন্য শান্তিতে থাকার জন্য মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য প্রতিবাদ করতে হবে প্রত্যেকটা মেয়েকে প্রত্যেকটা জায়গায় মেয়েরা কেন অত্যাচারিত হবে মেয়েরা কেন শুধু সহ্য করবে এই থিওরি থেকে বের হয়ে আসতে হবে এই চিন্তা ভাবনা থেকে বের হয়ে আসতে হবে হুমায়রা শাহানাজ আল্লাহ পাক আপুকে ভালো রাখো কন্যার প্রতিবাদ করলে সব মেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে আপু আপনার এটা আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাছ আর মেয়েরা প্রতিবাদ করলে খারাপ হয়ে যায় আর মেয়েরা যখন কষ্টে থাকে একটা মেয়েকে যখন অত্যাচার করা হয় তখন কি আপনার মতো মানুষরা সেই অত্যাচারিত মেয়েটার পাশে যেয়ে দাঁড়ান কোনো দিন দাঁড়াইছেন দাঁড়ান দাঁড়ান তো না খালি বড় বড় আলাপ করতে পারেন সহ্য করো সহ্য করো উত্তর দিও না ইগনোর করো কোনো মেয়ে যখন অত্যাচারিত হয় তখন কি আপনার মতো মানুষগুলো যে দাঁড়ান কখনো কোনো পারো কোনো দিন পাশে দাঁড়াইছিলেন দাঁড়ান তো না মেয়েরা কথা বলবে বাংলার মেয়েরা কথা বলা শিখছে কথা বলবে বাংলাদেশের মেয়েরা প্রতিবাদ করবে বাংলাদেশের মেয়েরা মাথা উঁচু করে বাঁচবে বাংলাদেশের মেয়েরা সমানের সমান হয়ে বাঁচবে হ্যাঁ ওই মাথা নিচু করে থাকার দিন আর মুখ বোঝে সহ্য করার দিন চলে গেছে হ্যাঁ আর আমি লক্ষ্য নারীর কণ্ঠস্বর হয়ে কথা বলি হ্যাঁ আর আমাকে থামানো যাবে না আপনার মতো নোংরা মানুষগুলো নোংরা নোংরা কমেন্ট করে আমাকে থামাইতে পারবে না আই এম সো সরি আপনি একটা ভালো অনেক ভালো মেয়ে আমি মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতেছি মানুষের কথা তোমার অনেক খারাপ লাগে বুঝতে পারি আপু বাড়ি অফিস জামাই সন্তান সব মেনটেন করে নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিয়ে আপু মানুষের খারাপ কথা বলে তোমার মানসিকভাবে আঘাত করে একদম তোমাকে অনেক খাটতে হয় এই জন্য আপু তুমি নজর যত্ন নিও ভালো থাকো ইয়ামিন এবার একদম আপু এত কাজ করে তারপরে আবার মানুষের কথা সহ্য করা যায় আপু বলেন সহ্য করা যায় না মানুষের কথা সহ্য করে আমার মনকে কষ্ট দেওয়ার কোনো দরকার আছে মানুষের খারাপ কথা সহ্য করার সহ্য করার একদম না থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে অনেক ভালোবাসে অনেক রাত হয়ে গেছে সিন্তু ইসলাম তোমাকে দেখে ইন্সপায়ার হই তোমার কথাগুলো শুনে অনেক সাহস পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাছ সবসময় মনে রাখবেন মনের শক্তি বড় শক্তি কে আপনাকে কি বলবে সেটা শুনবে না শুধু নিজের মনের কথা শুনবে নিজে ঠিক তো জগৎ ঠিক জানাতুল ইসলাম আমি তোমার মতো হতে চাই থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু লাভ ইউ আমার থেকে অনেক বড় হন অনেক দুয়ার রইল রংপুরে ইনশাল্লাহ আমি দুবাই থেকে এসে তারপরে আসবো হ্যাঁ আল্লাহ হাফিজ বাই বাই এই যে লিখে দিছে জাহান নামি পারবে জাহমেদ আমি জাহান নামি না তুই জাহান নামি তোরে কে আল্লাহ মেল পাঠাইছে তুই কিভাবে জানো হ্যাঁ তুই কিভাবে জানো মেয়েদেরকে আটকানোর জন্য সবার আগে ধর্মকে টেনে নিয়ে আসে ফালতু কোথা কাজ হানিফুল ইসলাম লিখছে তুই এখানে কি কর রাত দুইটার উপরে বাজে সেটাই তো ভাইয়া বলেন ওকে গাইস বাই বাই নাতাশা চৌধুরী হ্যালো নাতাশা চৌধুরী আপু কেমন আছেন আই এম ফাইন আপনি ইউএসএ থেকে দেখছেন আমি জানি আপনি আমাকে আরেকদিন কমেন্ট করেছিলেন উই হ্যাভ টু ফাইট ফর আওয়ার রাইট একদম আপু একদম থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু সেটাই আপু আপনার আমার মতো এরকম আমরা যারা প্রতিবাদ করতে পারি এরকম নারীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে বাংলাদেশের মেয়েরা মাথা উঁচু করে বাঁচবে সাহসের সাথে বাঁচবে এবং শান্তিতে বাঁচবে মেয়েদেরকে ছোট করে দেখার কোনো উপায় নাই থ্যাংক ইউ সো মাছ আল্লাহ হাফিজ বাই বাই গুড নাইট কালকে দেখা হবে